ഗുഡ് ഈവനിങ് മാറ്റിനി ഫ്രീ വെബിനാറിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മുടെ വിഷയം എ സി ടി സി ബി ടിയുടെ ഒക്കെ അല്ലെങ്കിൽ അതിനുശേഷം മൈൻഡ്ഫുൾനെസ്സുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ പുതിയ പുതിയ തെറാപ്പി ടൂളുകൾ പഠിക്കുമ്പോൾ പക്ഷെ അതിൽ ആദ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ടൂളാണ് എ സി ടി അക്സെപ്റ്റൻസ് ആൻഡ് കമ്മിറ്റ്മെന്റ് തെറാപ്പി നമുക്ക് വേണ്ടി ഈ വിഷയം എടുക്കുന്നത് രവിനയാണ് നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ രവിനയെ ക്ഷണിക്കുകയാണ് രവിന യു ആർ വെൽ താങ്ക് യു സർ താങ്ക് യു സോ മച്ച് വീണ്ടും എനിക്ക് ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ അവസരം തന്നതിന് ഒരുപാട് നന്ദി ഞാൻ ടോപ്പിക്സ് അറിയായിരിക്കും ആക്സെപ്റ്റൻസ് ആൻഡ് കമ്മിറ്റ്മെന്റ് തെറാപ്പിയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് എടുക്കുന്നത് മേരിക്കുട്ടി മാം എന്തോ പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ എന്തായാലും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാണ് പറയാനുള്ളത് പറയാ പറയാനുണ്ട് മാം ഹലോ സബു സർ ഹാൻഡ്രൈസ് ചെയ്തു അതാ ചോദിച്ചു ഓക്കെ ഓക്കെ നമ്മൾ ഇന്ന് ആക്സെപ്റ്റൻസ് ആൻഡ് കമ്മിറ്റ്മെന്റ് തെറാപ്പിയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം പല സിറ്റുവേഷനും കാരണം നമ്മുടെയൊക്കെ ഇന്നത്തെ ഒരു ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് മെന്റൽ ഹെൽത്ത് വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് പലപ്പോഴും പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മൾ പല പല സിറ്റുവേഷനെയും നമ്മൾക്ക് എതിരിടാൻ പറ്റുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ അത് ഓവർകം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ള ഒരു ഘട്ടത്തിലൊക്കെ ഇപ്പോഴും ആളുകൾ നിൽക്കുന്നുണ്ട് പല പല സ്റ്റെക്കായി കിടക്കുന്ന ഓർമ്മകൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ട് മനസ്സിൽ നിന്ന് പോവാത്ത കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ അതിങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് അത് മറികടക്കാൻ പറ്റാത്തത് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അത് മറി കടക്കേണ്ടത് ഏതൊക്കെ സിറ്റുവേഷൻ ആണ് ഇപ്പൊ ഒരു സിറ്റുവേഷനെ ആണോ നമുക്ക് ഓവർകം ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് അതോ ഒരു ആളുകളെ ആണോ നമുക്ക് ഓവർകം ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ തന്നെ സ്വഭാവമാണോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ തന്നെ ചിന്തകളാണോ എന്നൊക്കെ ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരും പലർക്കും പല രീതിയിലാണ് ചില ആളുകൾക്ക് ചില ആളുകളെ അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റാതെ വരാറുണ്ട് ജീവിതത്തിൽ ഒട്ടും ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവാം അതുപോലെ തന്നെ ചില സിറ്റുവേഷൻസ് ഈ സിറ്റുവേഷൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും കാലത്ത് ഉണ്ടായ ഒരു സെയിം സിറ്റുവേഷൻ ആയിരിക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ആലിന്റെ ചോട്ടിൽ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് സ്കൂളിന്റെ മുന്നിൽ ഒരു ആ ആ സമയത്താണ് അതിലൂടെ നടന്നു പോയപ്പോ വീണത് മറ്റുള്ള കുട്ടികളുടെയൊക്കെ മുന്നിൽ വീഴുന്നത് അപ്പൊ ഈ വീഴുന്നത് കണ്ടിട്ട് കുട്ടികൾ കളിയാക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഒരു കളിയാക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഈ ഒരു കുട്ടിക്ക് ഉള്ള ആ ഒരു വെക്കായി കിടക്കുന്ന ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആരും കുറെ കളിയാക്കാനുള്ള കുട്ടികളുമാണ് അപ്പൊ എവിടെ ചെന്ന് ഈ ആല് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാലും ഈ കുട്ടിക്ക് ഈ ഈ വ്യക്തി എത്ര വലുതായാൽ പോലും ഈ ഒരു ആലിന്റെ മരം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാല് ആ വീണ ഓർമ്മയും കളിയാക്കിയ സ്വരങ്ങളും തന്നെ അപമാനിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഓർമ്മ വരിക അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ആലുള്ള സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഇയാൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥകൾ പലപ്പോഴും ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായേക്കാം ചില പേര് അതായത് താൻ ഹ്യൂമിലിയേറ്റഡ് ആവുന്ന സിറ്റുവേഷൻ താൻ അപമാനപ്പെടുന്ന സിറ്റുവേഷൻ മാനക്കേട് എന്നൊക്കെ പറയും ഇങ്ങനെയുള്ള പല സിറ്റുവേഷൻസും പല അവസ്ഥകളും അനുഭവിച്ച ആളുകൾക്ക് അത് പിന്നീട് ഒരിക്കലും വരണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കാത്തവർ തന്നെയാണ് നമ്മളിൽ ഒരു നയൻറ്റി നയൻ പെർസെന്റേജ് ആളുകളും ഇത്തരത്തിലുള്ള മാനക്കേടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അപമാനങ്ങളൊക്കെ നേരിടാൻ നേരിടണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ഇനി എനിക്ക് നേരിടരുത് എന്നുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ട് പല അവസ്ഥകളെയും പല ആളുകളെയും അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാറുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സംഭവം അതായത് ഇങ്ങനെയുള്ള അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആല് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അസ്വസ്ഥനാവുന്നു അതിന് കാരണം എന്താണ് ചെറുപ്പത്തിൽ ഈ ഒരു കുട്ടി തന്റെ സ്കൂളിന് മുന്നിലുള്ള ഒരു ആലിന്റെ ചോട്ടിലാണ് വീണത് ആ ഒരു വീണ സ്ഥലം തന്നെ കളിയാക്കുന്ന കുറെ കുട്ടികൾ ഇരിക്കുന്ന ആ ഒരു സ്വരം ആ ഒരു കാഴ്ച അത് എപ്പോഴും 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 മനസ്സിലേക്ക് വരികയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാറുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻസ് മനസ്സിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാതിരുന്ന ആളുകളാണോ നമ്മളിൽ പലരും എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാറുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഒരു തെറാപ്പി സൈഡിൽ നിന്ന് അതായത്
അല്ലെങ്കിൽ തെറാപ്പിയെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നതാണ് ആക്സെപ്റ്റൻസ് ആൻഡ് കമ്മിറ്റ്മെന്റ് തെറാപ്പി എന്നുള്ളത് അതായത് എ സി ടി എന്ന് പറയും പല ആളുകൾക്കും ഇന്നത്തെ ആവശ്യമുള്ള അതായത് നമ്മളിപ്പോ പറയാ സൈക്കോളജിസ്റ്റിന്റെ ആവശ്യം എന്താണ് ഇതിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൈക്കോളജിസ്റ്റിന് എന്താണ് ഇതിൽ പങ്കുള്ളത് ഒരു മനഃശാസ്ത്ര വിദഗ്ധന് ഇതിലെന്താണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എന്നൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഇന്നത്തെ സെഷനിൽ കൂടുതലായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഞാൻ പറയട്ടെ ചില അവസ്ഥകൾ നമ്മുടെ ചില സിറ്റുവേഷൻസ് ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്ന പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ അന്ന് അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇപ്പൊ ഫ്രൂയിഡിയൻ തിയറി ഒക്കെ കണക്ട് ചെയ്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചൈൽഡ്ഹുഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് എന്നുള്ളത് ഈ ചൈൽഡ്ഹുഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും അതായിരിക്കും നമ്മളുടെ ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് നമ്മളെ നയിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ തന്നെ ഞാൻ തുടങ്ങട്ടെ ഈ ചെറുപ്പത്തിലൊക്കെ സെക്ഷൽ അബ്യൂസ് നേരിടുന്ന പുറത്ത് നല്ല ഇടിയും മഴയാണ് അതുകൊണ്ടായിരിക്കും സോറി ഞാൻ കണ്ണു ചെയ്യാണ് അതായത് നമ്മുടെ ചെറുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിക്ക് സെക്ഷൽ അബ്യൂസ് എന്നുള്ളത് നേരിടേണ്ടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വലുതാവുന്ന സമയത്ത് ഒരു തന്റെ ഒരു ഓപ്പോസിറ്റ് ഒരു സെക്സിനോട് താല്പര്യം കുറയുന്ന അവസ്ഥ വരാറുണ്ട് അതുപോലെ മാരേജിന്റെ വിവാഹ ജീവിതത്തിനോട് താല്പര്യമില്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥ വരാറുണ്ട് അതുപോലെ ഒരു ഒരു മനുഷ്യനാവുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള അട്രാക്ഷൻസ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഫീലിങ്സ് വേണം പക്ഷെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഫീലിങ്സ് ഒന്നും വരാതെ ഒരു നിർവികാരമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥ വരാറുണ്ട് അപ്പൊ എന്താണ് ഇതിന്റെ കാരണം എന്ന് പലർക്കും അറിയുന്നില്ല ഞാൻ എന്താണ് ഇങ്ങനെ പല പെൺകുട്ടികളായിക്കോട്ടെ ആൺകുട്ടികളായിക്കോട്ടെ വിവാഹത്തിന് തയ്യാറാവുന്നില്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ലെസ്ബിയൻ ഗേ എന്നുള്ള വിഭാഗത്തിനെ അല്ല പറയുന്നത് മറിച്ച് എന്താണ് വിവാഹത്തോട് തന്നെ മറ്റുള്ളൊരു ഒരു ഒരു രീതിയിലും ഒരു ലാഭത്തി ലൈഫിനോട് വിരക്തി തോന്നുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു അനുഭവം ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെന്താണ് ആക്ച്വൽ റീസൺ എന്താണ് ഇതിൽ ബയോളജിക്കൽ സൈഡ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഹോർമോൺസിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേറെ കിടക്കുന്നു നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് സൈക്കോളജിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സ് മാത്രമാണ് അത് ഞാൻ എംഫസൈസ് ചെയ്ത് പറയാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ദാമ്പത്യ ലൈഫിനോട് വിരക്തി പോകുന്നത് എക്സാമ്പിൾ ആണ് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും അതിനുള്ളൊരു റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ചെറുപ്പകാലത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള സെക്ഷൽ അബ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ സെക്ഷൽ ഹറാസ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ തന്റെ ചെറുപ്പത്തിൽ താൻ കാണുന്ന പാരന്റ്സ് തന്റെ ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ള പാരന്റ്സ് ഐ മീൻ തന്റെ ഫാമിലി തല്ല് കുത്ത് എന്നൊക്കെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള വഴക്കുകളൊക്കെ കാണുന്ന സമയത്ത് ഈ ഉണ്ടാവുന്ന അവബോധ മനസ്സ് തന്നെ ഇത് മനസ്സിലാക്കുകയാണ് അങ്ങനെ മനസ്സിനെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് അത് മാറുന്ന ഒരു ഒരു തലവും ഉണ്ട് എല്ലാ തലവും ചെയ്യണമല്ലോ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള കാരണം കൊണ്ടൊക്കെ തന്നെ നമുക്ക് ഭാവിയിലേക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ലാതെ വരാം അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ നമ്മളുടെ കണ്ടിന്യൂ സെഷനിലായിട്ട് എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഈ സ്കൂൾ കാലഘട്ടത്തില് സ്കൂളിൽ ക്ലാസ് മുറിയിൽ മൂത്രം ഒഴിച്ചു എന്നുള്ള ഒരു പേരിൽ മറ്റുള്ള കുട്ടികളൊക്കെ കളിയാക്കിയത് തുടർന്ന് ഇന്നും ആ ഒരു ആ ഏത് ക്ലാസ്സിലാണോ അദ്ദേഹം പഠിച്ചിരുന്നത് ആ ആ കുട്ടി ഇന്നും പിന്നീട് സ്കൂൾ കണ്ടിട്ടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അതിന്റെ ഒരു പ്രിൻസിപ്പലിന്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് കൂടെയാണ് ഇന്നും ഫ്രൂട്ട്സ് കട നടത്തി പലചരക്ക് കട നടത്തി ജീവിക്കുകയാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോ ഇങ്ങനെയുള്ള മനസ്സിനെ ഏൽപ്പിക്കുന്ന ആഘാതങ്ങൾ പല സിറ്റുവേഷൻസ് പല അപമാനപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള പല 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 കാര്യങ്ങളും ഒരു മനുഷ്യനാണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും എത്രയോ വേദനപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും വേദന എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷെ നമ്മൾ ആളുകളുടെ ഇടയിൽ തന്നെ ആളുകൾ തന്നെ അപമാനിക്കുന്ന മാത്രമല്ല നമ്മളെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുകൾ നമ്മളെ വിട്ട് പോകുന്നു എന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ നമുക്ക് ഓവർകം ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വരുന്നുണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഈ ആക്സെപ്റ്റൻസ് ആൻഡ് കമ്മിറ്റ്മെന്റ് തെറാപ്പി എന്നുള്ളത് വളരെ സഹായകരമായിട്ടുള്ള ഒരു തെറാപ്പി തന്നെയാണ് അതൊരു പ്രൊഫഷണൽ രീതിയിലേക്ക് എടുക്കുമ്പോഴാണ
ഹലോ മാഡം എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാണ് കേൾക്കാൻ പറ്റാതെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ അപ്പോ ഞാൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം മറ്റൊന്നുമല്ല ഈ ആക്സെപ്റ്റൻസ് ആൻഡ് കമ്മിറ്റ്മെന്റ് തെറാപ്പി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ആക്സെപ്റ്റൻസ് ആൻഡ് കമ്മിറ്റ്മെന്റ് തെറാപ്പി എന്നുള്ളത് അപ്പൊ എന്താണ് ഇത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനിയാണ് നമ്മൾ ആ തെറാപ്പി സൈഡിലേക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ കിടക്കുന്നത് ഇവിടെ നമ്മുടെ സാബുസർ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു മൈൻഡ് ഫുൾനെസ് എന്നുള്ളത് മൈൻഡ് ഫുൾനെസ് അതായത് പ്രസന്റിൽ ജീവിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വളരെ മൂല്യങ്ങളോട് കൂടെ നമ്മൾ ജീവിക്കുക എന്നൊക്കെ ഉള്ള അർത്ഥത്തിലേക്ക് അത് വരും ഒരു കാര്യം തീർച്ചയാണ് നമ്മൾ ഒരിക്കലും നമ്മുടെ സിറ്റുവേഷൻസിനെ എടുത്തു കളയുകയും അതായത് ചിന്തകളെ സോറി നമ്മുടെ കൊഗ്നേറ്റീവ് അതായത് നമ്മൾ ശേഖരിച്ച ഹലോ നമ്മുടെ ചിന്തയിൽ നിന്ന് മാറ്റുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് മറിച്ച് ഏതാണോ നമ്മളെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം അതൊരു സിറ്റുവേഷൻ ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ പീപ്പിൾ ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചിന്തയിൽ വരുന്ന എന്ത് തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ അതിനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് അതിനോട് കമ്മിറ്റ്മെന്റ്സ് കാണിച്ച് ആ ഒരു സംഭവത്തിനെ മാറ്റിയെടുത്ത് എന്താണോ നമ്മളെ ഭരിക്കുന്നത് ആ ചിന്തയെ നമ്മൾ റൂൾ ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കാതെ നമ്മളുടെ ജീവിതം മൂല്യവത്തായിട്ടുള്ള രീതിയിലേക്ക് മാറ്റുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ് ഈ ഒരു തെറാപ്പിയിലൂടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് അതിനർത്ഥം നമ്മളെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ താൻ അനു അപമാനപ്പെട്ടു എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അതായത് കുട്ടികൾ ചെറുപ്പത്തിൽ സ്കൂൾ കുട്ടികൾ തന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് തന്നെ കളിയാക്കി എന്നുള്ളൊരു കാരണം കൊണ്ട് സ്കൂൾ തന്നെ ഉപേക്ഷിച്ച ആ ഒരു വ്യക്തി ആ ഒരു വ്യക്തിക്ക് എന്താണ് അവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും അദ്ദേഹം അത്രത്തോളം ആ ഒരു സമയത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് ചൈൽഡ്ഹുഡ് ആ ഒരു സമയത്ത് മനസ്സിലേക്ക് വല്ലാണ്ട് ഒരു ആഘാതമാണ് ഇറക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവുക പലരും തന്നെ കളിയാക്കുകയാണ് ചുറ്റുവട്ടത്ത് നിന്ന് കളിയാക്കി ചിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ താൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് വേദനപ്പെടുന്നു എന്നൊക്കെ ഉള്ള സിറ്റുവേഷൻ ആണത് അതോടുകൂടെ മനസ്സിന് ആ ഒരു സ്കൂളിനെയും ആ ഒരു സ്കൂൾ കുട്ടികളെയും ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് എന്നതിനെയൊക്കെ തന്നെ വെറുക്കാനുള്ള കാരണമായിട്ട് പിന്നീട് ഭാവിയിലേക്ക് മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ചിലപ്പോ അയാൾ ഒരു ഇൻട്രവേർട്ടായി മാറിയേക്കാം പറയാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ വളരെയധികം ഒരു സോഷ്യൽ വിഡ്രോവൽ ഉള്ള ഒരാളായി ആ ഒരു സംഭവം തന്നെ മാറ്റിയേക്കാം അയാൾക്ക് പലപ്പോഴും സമൂഹത്തിനോട് പേടി തോന്നിയേക്കാം ഇങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവും അപ്പോ എന്താണ് ഈ ഒരു ആക്സെപ്റ്റൻസ് ആൻഡ് കമ്മിറ്റ്മെന്റ് തെറാപ്പിയിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു കാര്യം മൊത്തത്തിൽ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ചിന്തയിൽ നിന്ന് പറിച്ചു കളയുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് മറിച്ച് അതിനെയും ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു ഭൂതകാലത്തെ നമ്മൾ മാറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ പ്രസന്റിൽ എങ്ങനെ ജീവിക്കാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ അതിനെങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി അതിനെ ഓവർകം ചെയ്ത് ജീവിക്കാം എന്നതാണ് ഈ ഒരു തെറാപ്പിയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ആക്സെപ്റ്റൻസ് ആൻഡ് കമ്മിറ്റ്മെന്റ് തെറാപ്പി എന്നുള്ളത് തുറന്നു പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മൈൻഡ് ഫുൾനെസ് അല്ലെങ്കിൽ മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകളും എടുത്തു പോകുന്ന ഒരു തെറാപ്പി തന്നെയാണ് അതായത് സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ഈ ഒരു തെറാപ്പി നോർമൽ ആളുകൾക്ക് അതായത് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ ഒരു മെന്റൽ ഹെൽത്ത് വേണം എന്നുള്ള അതായത് മറ്റുള്ള ഡിസോർഡേഴ്സ് ഒന്നും തന്നെ അവരുടെ ആവശ്യമില്ല പലപ്പോഴും നമ്മളിലൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഒരു ക്യൂരിയോസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒക്കെ ഉള്ളിലുള്ള ഒരു പേടിയാണ് എനിക്ക് ആ ഒരു ചിന്ത വന്നതിൽ പിന്നെ ആ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളോടൊക്കെ തന്നെ എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ജീവിതം തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നില്ല പലപ്പോഴും ആ ഒരു ചിന്ത ഇങ്ങനെ കയറി കയറി വരികയാണ് എന്ത് വർക്ക് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലും എത്രത്തോളം സന്തോഷപ്പെട്ടാലും പിന്നെയും ആ ഒരു തോട്ട്സ് ഇങ്ങനെ വന്ന് നമ്മൾ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു സൈക്കോളജിസ്റ്റിന് എന്താണ് ഇതിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവര് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു അവര് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്ന വൺ ഓഫ് ദി ബെസ്റ്റ് തെറാപ്പി എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും ഈ എ സി ടി എന്ന് പറയുന്ന ഈ തെറാപ്പി അതിനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഒരിക്കലും ചിന്തയെ കളയുന്നില്ല മറിച്ച് ആ ചിന്ത തന്നെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിനോട് കമ്മിറ്റ്മെന്റ് കാണിക്കുക കമ്മിറ്റ്മെന്റ് കാണിക്കുക എന്ന്
ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ എന്ത് തീരുമാനമാണ് അതിന് ഓവർകം ചെയ്യാൻ ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് പ്രസന്റിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കേണ്ടത് എന്നതിനെ കുറിച്ചായിരിക്കും സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ഇവിടെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക അപ്പോ നോർമൽ ഒരാളുകൾക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള വ്യത്യാസം സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പൊ അവർക്കും ഈ ഒരു തെറാപ്പി വളരെ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആണ് ഇനി മറ്റൊരു സൈഡ് കൂടെ എനിക്ക് പറയേണ്ടതുണ്ട് ഈ നോർമൽ ആളുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് നോർമൽ ആണുകൾ ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അബ് നോർമൽ ആളുകൾ എന്നുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും അതായത് മെന്റൽ ഡിസോർഡേഴ്സ് ഉള്ള ഏരിയയിലും ഈ ഒരു എ സി ടി എന്ന് പറയുന്ന തെറാപ്പി വളരെ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആണ് മെന്റൽ ഡിസോർഡർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ പറയേണ്ടത് ഈ ആങ്സൈറ്റി ഡിസോർഡർ ഒക്കെയാണ് ആങ്സൈറ്റി ഡിസോർഡർ എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആങ്സൈറ്റി നമുക്കറിയാം ആങ്സൈറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഉത്കണ്ഠ രോഗങ്ങളാണ് അപ്പൊ ജനറൽ ആങ്സൈറ്റി ഡിസോർഡർ ഉണ്ട് സ്പെസിഫിക് സ്പെസിഫിക് ആങ്സൈറ്റി ഡിസോർഡേഴ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ട് അതായത് എല്ലാത്തിനോടും ഉത്കണ്ഠ തോന്നുന്ന രോഗങ്ങളുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ആങ്സൈറ്റി ഉള്ള ആളുകൾക്ക് ഈ എ സി ടി എന്നുള്ള ഈ തെറാപ്പി വളരെ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിട്ട് മാറാറുണ്ട് അതിനുള്ള റീസൺ എന്താന്ന് വെച്ചാല് നമ്മളിപ്പോ ഒരു കാര്യത്തിനോട് വളരെയധികം ഉത്കണ്ഠ കുലരാവുകയാണെങ്കിൽ ഈ എ സി ടി പോലെയുള്ള തെറാപ്പി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു സംഭവത്തിന് ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് പേടിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ഉത്കണ്ഠപ്പെടുന്നു അതിന്റെ ആവശ്യം എന്താണ് എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് അത് മാറുമ്പോ അവിടെ അതിനെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവാൻ ഇവരെ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് പ്രാപ്തമാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇവരുടെ ലൈഫ് മൂല്യവത്താക്കി മാറ്റുന്നു ആ ഒരു ഡിഫ്യൂഷൻ അവിടെ സംഭവിക്കുന്നു എന്താണ് ഡിഫ്യൂഷൻ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും പറയാൻ പറ്റുന്നത് മറ്റൊന്നുമല്ല ഡിഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചിന്തകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ കൂടി 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 വന്നിട്ട് ഒരു കൊഗ്നേറ്റീവ് ഫ്യൂഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് അതായത് ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ ടേം ആണ് കൊഗ്നേറ്റീവ് ഫ്യൂഷൻ എന്നുള്ളത് മറ്റൊന്നുമല്ല പറയുന്നത് നമ്മുടെ ചിന്തകൾ ഇങ്ങനെ വളർന്ന് വളർന്ന് മാറിയിട്ട് അതായത് കുറെ 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 നെഗറ്റീവ് തോട്ട്സുകൾ ഇങ്ങനെ വന്ന് നിറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഫ്യൂഷൻ സംഭവിക്കും ഈ ഫ്യൂഷൻ നമ്മളുടെ മറ്റുള്ള കാര്യ കാര്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അത് ബ്ലോക്ക് ആയിട്ട് അവിടെ നിൽക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ബ്ലോക്ക് ആണ് ബ്ലോക്ക് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ ചെറുപ്പത്തിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള ചൈൽഡ്ഹുഡിൽ ഇപ്പൊ സെക്ഷൽ അബ്യൂസ് ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ചെറുപ്പത്തിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും കുട്ടികൾ കളിയാക്കുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർ കളിയാക്കുന്നതായിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ വലുതായി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ നേരിടുന്ന ബാഡ് ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻസ് ഒക്കെ ആയിരിക്കാം മേ ബി നമ്മളെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇതൊരു ഫ്യൂഷൻ ആയിട്ട് മാറുകയാണ് നമ്മളുടെ ചിന്തകളൊക്കെ തന്നെ നെഗറ്റീവ് തോട്ട്സുകളൊക്കെ ഒരു ഫ്യൂഷൻ ആയി മാറുകയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് ഒരു സൈക്കോളജിസ്റ്റ് അവിടെ ചെയ്യുന്നത് അത് ഡിഫ്യൂഷൻ എന്നുള്ള ഒരു പ്രക്രിയയിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് മറ്റൊന്നുമല്ല ഇത് ഡിഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് അവരെ ഇപ്പൊ നന്നായിട്ട് നല്ല രീതിയിലേക്ക് സുഖം തോന്നിപ്പിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അനാവശ്യ ചിന്തകളിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടുക അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല കേട്ടോ ഡിഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ ബിഹേവിയറിൽ അതായത് നമ്മളുടെ സ്വഭാവത്തിൽ സഹായകരമല്ലാത്ത ഒരു സംഭവം ഒരു അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രവൃത്തി അത് നമ്മളെ വല്ലാതെ ഡിസ്റ്റേബ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ സാന്നിധ്യം കുറയ്ക്കുക എന്നതാണ് ഈ ഒരു ഡിഫ്യൂഷൻ ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയ അതൊരു സൈക്കോളജിസ്റ്റിനെ കൊണ്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു തെറാപ്പിയിൽ ഡിഫ്യൂഷൻ എന്നുള്ള പ്രക്രിയ നടക്കുന്നത് അപ്പോ ആ ഒരു സ്വാധീനം നമ്മളെ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന ആ ഒരു സംഭവത്തിന്റെ ആ ഒരു ഡെപ്ത് അല്ലെങ്കിൽ എത്രത്തോളമാണ് അതിനെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നത് അതിന്റെ ഡെപ്ത് കുറച്ച് 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 ഫ്യൂഷനിൽ നിന്ന് ഡിഫ്യൂഷൻ ഒരു ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ആക്കുക ആ ഒരു തോട്ട്സിനെ ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ആക്കുക എന്നുള്ള ഒരു പ്രക്രിയയാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ആൻസൈറ്റി ഡിസോർഡർ ഉള്ള ആളുകൾക്ക് ഈ ഒരു എ സി ടി എന്ന് പറയുന്ന തെറാപ്പി നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഡിപ്രഷൻ ഡിപ്രഷൻ നമുക്ക് പറയണ്ട കാരണം എന്താണ് ഭയങ്കരമായിട്ട് നെഗറ്റീവ് തോട്ട്സുകൾ വന്ന് നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവാം കഴിഞ്ഞ എന്നെ കാമുകം തേച്ചു എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏറ്റു കാമുക
ഇപ്പോ വീട്ടിൽ രണ്ട് കുട്ടികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മൂത്ത കുട്ടി നന്നായിട്ട് പഠിക്കുകയാണ് നന്നായിട്ട് റാങ്ക് വാങ്ങുകയാണ് ചെറിയ കുട്ടിയാണെങ്കിൽ ഒന്നും ഒട്ടും തന്നെ ഐക്യു കുറവുള്ള ഒരു കുട്ടിയാണ് ഐ മീൻ അത്ര ഏട്ടന്റെ അത്ര പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പൊ അമ്മമാരൊക്കെ ഈ ചെറിയ കുട്ടിയെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുകയാണ് ടോർച്ചർ പറഞ്ഞു 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 ഡൗൺ ആക്കുകയാണ് മേ ബി ആ കുട്ടി ഒരു ഡിപ്രഷൻ ലെവലിലേക്ക് എത്താൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വരുന്ന ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ പോലും ഡിപ്രഷനിലേക്ക് എത്തും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പൊ ഇതിലൊക്കെ തന്നെ ഈ ഒരു എ സി ടി വളരെ നല്ല രീതിയിൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ ഡിപ്രഷനിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ആൻസൈറ്റി ഡിസോർഡേഴ്സിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് മറ്റൊന്നാണ് ട്രോമ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മളിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും മെന്റലി ഉള്ള ട്രോമാസ് ഒക്കെ ലൈഫിൽ ഉണ്ടായേക്കാം ചിലപ്പം അപകടങ്ങൾ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടുള്ളതാവാം അല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞു പോയ എന്തെങ്കിലും വ്യക്തികൾ തന്നെ പിരിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് വരാം ഒരു ബൈസ്റ്റാൻഡർ ഇൻഹിബിഷൻ എന്നൊക്കെ പറയും എന്താണ് ബൈസ്റ്റാൻഡർ ഇൻഹിബിഷൻ അപ്പൊ നമ്മളില് നമ്മളുടെ വേണ്ടപ്പെട്ട ആളുകളൊക്കെ മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നീട് ഫുൾ ഇൻഹിബിറ്റഡ് ആയിരിക്കും ആ ഒരു ആ കുട്ടി അയാൾ ചിന്തിക്കുന്നതൊക്കെ തന്നെ തടസ്സം ബാക്കി അങ്ങോട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല അങ്ങനെ ഒരു ഇൻഹിബി ഇൻഹിബിഷൻ അവിടെ നടക്കും അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ തടസ്സങ്ങളെയൊക്കെ തന്നെ ഈ ഒരു എ സി ടി തെറാപ്പിയിലൂടെ നമുക്ക് മാറ്റാം എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് പിന്നീട് ഏതിൽ ഏതിലേക്കാണ് നമ്മൾ വരുന്നത് നമ്മൾ ഡിപ്രഷൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഡിപ്രഷന്റെ ഒരു എക്സ്ട്രീം ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് സൂയിസൈഡ് ആണ് ഈ സൂയിസൈഡിൽ തന്നെ സൂയിസൈഡ് മാനിയ പോലെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ക്രോണിക് സൂയിസൈഡ് സൂയിസൈഡ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന രോഗങ്ങളുണ്ട് ലൈഫ് ലോങ് എപ്പോഴും സൂയിസൈഡിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയാണ് ഇതിന്റെ ഒക്കെ ഒരു റീസൺ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഒക്കെ ഒരു വേര് എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോ ഇതുപോലെയുള്ള പാസ്റ്റിൽ നടന്നിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളും ആയിരിക്കാം പല കാര്യങ്ങളും ആയിരിക്കാം അപ്പൊ ഇവിടെയൊക്കെ തന്നെ ഈ ഒരു എ സി ടി വളരെ ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിട്ട് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് പിന്നീട് വരുന്നതാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ബിഹേവിയറൽ പ്രോബ്ലംസ് തോട്ട് പ്രോബ്ലംസ് ഇതിലൊക്കെ നെഗറ്റീവ് തോട്ട്സുകളാണ് കേട്ടോ വരുന്നത് ഇങ്ങനെ ബിഹേവിയറൽ പ്രോബ്ലംസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് സോ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മളുടെ തോട്ട്സിനെ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് എഫക്ട് ചെയ്തു എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും നമ്മുടെ തോട്ട്സിനെ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് ബാധിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ സംസാരമായിട്ടും നമ്മളുടെ പ്രവൃത്തി ആയിട്ടും മാറുന്നത് അതായത് തെറ്റായ സംസാരമായിട്ട് മാറുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ തെറ്റായ ചിന്ത തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ തന്നെ കണക്റ്റഡ് ആണ് നമ്മളുടെ നമ്മൾ എന്താണ് ചിന്തിക്കുന്നത് നമ്മൾ എന്താണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നമ്മൾ എന്താണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ തന്നെ കണക്റ്റഡ് ആണ് അപ്പൊ ചിന്തയാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അപ്പൊ അതിൽ നെഗറ്റീവ് തോട്ട്സുകൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാല് ഈ ഒരു എ സി ടിയിലൂടെ നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോ ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് പറയുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് സൈക്കോളജിക്കൽ ഡിസോർഡേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മെന്റൽ ഡിസോർഡേഴ്സിനും ഈ ഒരു തെറാപ്പി സെഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു തെറാപ്പി വളരെ ഹെൽപ്ഫുൾ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ മൈൻഡ്ഫുൾനെസ് ആയിട്ട് പ്രസന്റിൽ വളരെ മൂല്യവത്തായിട്ട് ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾക്കും ഈ ഒരു എ സി ടി വളരെ ഹെൽപ്ഫുൾ ആണ് അതിന്റെ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ മെന്റൽ ഹെൽത്ത് വേണം ഇപ്പൊ മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്യുന്ന ആളുകളൊക്കെ നോക്കിയാൽ അറിയാം വളരെ അധികം മൈൻഡ്ഫുൾനെസ്സോട് കൂടെ വളരെ അധികം മെന്റൽ ഹെൽത്തോട് കൂടെയാണ് അവിടെ അവർ ജീവിക്കുന്നത് അവർക്ക് പല പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടായേക്കാം പല പാസ്റ്റിൽ പല ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഉണ്ടായേക്കാം പക്ഷെ അതൊക്കെ ഓവർകം ചെയ്ത് വളരെ പീസ്ഫുൾ ആയിട്ട് ജീവിക്കുന്ന ആളുകളെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്കൊക്കെ ഈ ഒരു എ സി ടി വളരെ ഹെൽപ്ഫുൾ ആണ് ഇപ്പൊ മെന്റൽ ഡിസോർഡേഴ്സിന്റെ കാറ്റഗറിയിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള നല്ല രീതിയിൽ ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന മൈൻഡ്ഫുൾനെസ്സോട് കൂടെ ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾക്കും ഈ ഒരു എ സി ടി വളരെ ഹെൽപ്ഫുൾ ആണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ എ സി ടിയുടെ ഒരു ചെറിയ വിവരണം ഇനി നമുക്ക് പറയുന്നത് എ സി ടി എന്ന് പറഞ്ഞു അതായത് ആക്സെപ്റ്റൻസ് ആൻഡ് കമ്മിറ്റ്മെന്റ് തെറാപ്പി എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇതിലെ എന്താണ് സൈക്കോളജിസ്റ്റിന്റെ പങ്ക് നമുക്കത് അറിയണമല്ലോ കാരണം ഒരു തെറാപ്പി പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ
ഈ അതിന് ആ ഒരു കാരണം കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മുടെ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് വളരെയധികം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാരണം ആ ഒരു സത്ത് അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയാണ് നമ്മളെ ബ്ലോക്ക് നമ്മളെങ്ങനെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നത് ഏതാണ് അപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ വേർഡ് നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും കൊഗ്നേറ്റീവ് ഫ്യൂഷൻ എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ നെഗറ്റീവ് തോട്ട്സുകളെല്ലാം കൂടിയിട്ട് ഒരു ഫ്യൂഷൻ ആയിട്ട് രൂപപ്പെടുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഈ ഒരു അവസ്ഥയെ എവിടെയാണ് കിടക്കുന്നത് അത് ചെറുപ്പത്തിൽ സംഭവിച്ചതാണോ അല്ലെങ്കിൽ ട്രോമ പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇയാൾക്ക് എന്തെങ്കിലും മെന്റൽ ഡിസോർഡർ ഉണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിലാണ് ഒരു സൈക്കോളജിസ്റ്റിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെല്ലുവിളികൾ വരുന്നത് എ സീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഒരു ഒരു വ്യക്തി വന്നിട്ട് പറയാണ് എനിക്ക് സ്കൂളുകൾ സ്കൂൾ കാണുന്നതേ ഭയങ്കര അരോചകമാണ് സ്കൂൾ കാണുമ്പോഴേ എനിക്ക് അതായത് കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്ന യൂണിഫോം ഇട്ട് കുട്ടികളെ കാണും കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ പോകുന്ന കാണുമ്പോഴേ ഉള്ളിൽ ഒരു ഭയം തോന്നുകയാണ് എപ്പോഴും എനിക്ക് യൂണിഫോം ഇട്ട കുട്ടികൾ അപ്പൊ എന്റെ മക്കൾ വരെ യൂണിഫോം ഇട്ട് പുറത്തു പോകുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് വല്ലാത്തൊരു ഭയമാണ് എനിക്ക് അവരെ സ്കൂളിലേക്ക് വിടാൻ ഭയമാണ് എന്ന് പറയാണ് വളരെ ഒരു റയറായിട്ട് സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമായി തോന്നുന്നുണ്ടല്ലേ നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോ അതായത് സ്കൂൾ കുട്ടികളെ കാണുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂളുകൾ പഠിക്കുന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിന് വല്ലാ വല്ലാണ്ട് ഒരു അലട്ടൽ വരികയാണ് ഈ വ്യക്തിക്ക് ഇത് കുറെ ആയി വരുന്നു അങ്ങനെ ഈ ഒരു വ്യക്തി അതൊരു സൈക്കോളജിസ്റ്റിനെ സമീപിക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഞാനിതൊരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത് അതായത് സ്കൂൾ കുട്ടികളെ കാണുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂൾസിനെ കാണുമ്പോഴൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ടൊരു ഭയം അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കരമായിട്ടൊരു ഒരു എന്തോ ഒരു മനസ്സിനെ അലട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് റീസൺ എത്ര ചിന്തിച്ചിട്ടും കിട്ടുന്നില്ല അങ്ങനെ ഒരു സൈക്കോളജിസ്റ്റിനെ കാണുമ്പോൾ ഇദ്ദേഹം പറയുകയാണ് എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ട് വരികയാണ് ഞാൻ അവിടെ ഭയങ്കര പാനിക് ആവുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് വരികയാണ് അതിന്റെ റീസൺ എന്താണ് ഒരു പക്ഷേ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാണ് ഒരു പക്ഷേ അയാളിൽ ചെറുപ്പകാലത്ത് അയാൾക്ക് തന്റെ സ്കൂളിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂൾ കുട്ടികളിൽ നിന്ന് തന്റെ പിയർ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്നൊക്കെ ലഭിച്ചിട്ടുള്ള നെഗറ്റീവ് റെസ്പോൺസുകൾ ആയിരിക്കാം മേ ബി അദ്ദേഹത്തിന് ഇങ്ങനെയുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ ഒരു ഏജിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള കുട്ടികളെ അല്ലെങ്കിൽ യൂണിഫോം ഇട്ട കുട്ടികളെ അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂളുകളെ കാണുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു പാനിക് ആയിട്ട് മാറുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതായത് പല കാര്യത്തിനും റീസണുകൾ നമുക്ക് അറിയില്ല ഇപ്പോ പലരും പറയാറുണ്ട് എന്താണെന്ന് അറിയില്ല ഭയങ്കരമായിട്ട് എനിക്ക് നല്ല സന്തോഷ സന്തോഷത്തിലിരിക്കുന്ന സമയത്തായിരിക്കും നമ്മൾ അലട്ടുന്ന ആ ഒരു തോട്ട് പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് കയറി വരാം ഷടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് കയറി വരും എത്ര സന്തോഷമുള്ള സമയമാണെങ്കിലും നമ്മളെ അലട്ടാനുള്ള ആ ഒരു ഒറ്റ തോട്ട്സ് മതി നമ്മളെ നേരെ അങ്ങ് താഴെ കൊണ്ടുവന്ന് ചാടിക്കാന് വളരെയധികം വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള മൂന്നാല് ഡോക്ടറേറ്റ് ഒക്കെ നേടിയിട്ടുള്ള ഒരാളാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പൊ അയാൾക്ക് എത്ര ഡോക്ടറേറ്റ് അത്രയും വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള അത്രയും അംഗീകരിക്കുന്ന സമൂഹം അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന് ആ ഒരു സന്തോഷം എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിന്റെ റീസൺ എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോ ചെറുപ്പത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഏതെങ്കിലും എക്സാം ഫെയിലായിട്ട് കളിയാക്കിയതോ അല്ലെങ്കിൽ പാരന്റ്സിൽ നിന്നുള്ള ബാഡ് ആയിട്ടുള്ള റെസ്പോൺസ് കിട്ടിയതോ ഒക്കെ ആയിരിക്കാം അത് മൈൻഡിൽ ഇങ്ങനെ സ്റ്റെക്ക് ആയിട്ട് കിടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഒരു സൈക്കോളജിസ്റ്റിന് എവിടെയാണ് ഈ ഒരു റീസൺ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് സമയത്താണ് ഇതുണ്ടായിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമാണ് മറ്റൊന്നുമല്ല ഈ ഫ്ലോറിൽ തന്നെ ഞാനത് പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി പുതുതായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പറയാണ് ഒരു സൈക്കോളജി സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അതായത് പി എച്ച് ഡി എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾ അപ്പോൾ ഈ ഒരു കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്താണ് ഈ രാത്രി കാലങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ നീറ്റിട്ട് നമ്മൾ ഈ തുപ്പുക എന്ന് പറയും അതായത് ഉറക്കത്തിൽ ഇങ്ങനെ നീറ്റിട്ട് ഇങ്ങനെ തുപ്പും തുപ്പുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് സ്വിറ്റ് ഇങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ അവിടെ എന്താ പറയാന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യും അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്ത സമയത്ത് രാത്രി ഇങ്ങനെ നീക്കുക അതൊരു സത്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ബാഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബിഹേവിയർ ആണല്ലേ ഈ രാത്രി നീറ്റിട്ട് ഇങ്ങനെ തുപ്പുക എന്നൊക്കെ
അച്ചടക്കത്തോടെ വളർത്തുന്നതാണ് അതായത് പ്രായപൂർത്തിയായതിനു ശേഷം തൻ്റെ ആ വീട്ടുകാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് ഒരു ആൺകുട്ടിയെ അടുത്തിരിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ സംസാരിക്കാനോ പാടില്ല അതൊരു തെറ്റായ പ്രവൃത്തിയാണ് ഈ വലിയ കുട്ടിയാവുന്ന പ്രായപൂർത്തിയാവുന്ന സമയത്തൊക്കെ വീടുകളിൽ നിന്ന് കേൾക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല നിങ്ങളിപ്പോ വലിയ കുട്ടിയാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഈ കുട്ടിയെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഒരു സമയത്ത് ഈ കുട്ടിക്ക് അത് മൈൻഡിൽ എപ്പോഴോ കിടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഒരു ബർത്ത്ഡേ വന്നു ബർത്ത്ഡേയുടെ സമയത്ത് തന്റെ കസിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആൺ അതായത് ഒരു മെയിൽ സുഹൃത്ത് തന്റെ കസിൻ ആണ് അദ്ദേഹം വന്നിട്ട് ബർത്ത്ഡേക്ക് ഒരു ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നതോടൊപ്പം ഈ കുട്ടി ഒന്ന് ഹഗ് ചെയ്തു ഒരു അപ്രിഷിയേറ്റ് ചെയ്തതാണ് ഒന്ന് ഹഗ് ചെയ്യാണ് ചെയ്തത് ഈ ഹഗ് ചെയ്യലിൽ ഈ കുട്ടിക്ക് അതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു തോട്ട്സ് അതായത് മറ്റൊരു പുരുഷൻ തന്നെ ഒന്നും അതായത് ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്യാൻ ഒന്നും അനുവദിക്കരുത് എന്നാണ് വീട്ടിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് തന്റെ ബർത്ത്ഡേക്ക് ഈ ഒരു വ്യക്തി തന്നെ ഹഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ കുട്ടിക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു മാനസികാവസ്ഥ അന്നാണ് അത് സ്റ്റെക്ക് ആയിട്ട് അവിടെ കിടന്നത് അതിനുശേഷം ഈ കുട്ടിക്ക് തന്നെ തന്നെ വെറുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള രീതിയിലേക്കാണ് അത് പോയത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ രാത്രിയിൽ അതായത് സബ്കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് ഇങ്ങനെ കിടന്നുറങ്ങുന്ന സമയത്ത് അത് നീറ്റ് ഇങ്ങനെ തന്നെ തന്നെ അറപ്പോടുകൂടെ കുപ്പുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു റീസൺ കണ്ടുപിടിച്ചത് തന്റെ പ്രൊഫസർ സ്വയം സ്വന്തം പ്രൊഫസർ തന്നെയാണ് അങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു റീസൺ അത് അറിയുകയും അതിന് ഓവർകം ചെയ്ത് ഇപ്പൊ നന്നായിട്ട് തന്നെ പഠിച്ചുകൊണ്ട് പി എച്ച് ഡി ലെവൽ ഇപ്പൊ പേപ്പർ പ്രസന്റേഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയം കൂടെയാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള രീതിയിലേക്ക് ആ ഒരു പെൺകുട്ടി മാറുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇവിടെയാണ് നമ്മളുടെ എ സി ടി യുടെ പ്രാധാന്യം എന്ന് പറയുന്നത് പല കാര്യങ്ങളും പലതിനും ഒരു റീസൺ ഉണ്ട് എക്സാക്ട്ലി നമ്മളുടെ ഒരു റീസൺ ഉണ്ട് പലപ്പോഴും നമുക്ക് അത് അറിയില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ നമ്മൾക്ക് അത് അറിയില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാന് ആദ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു തുടക്കത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിരുന്നു ഒരു ആൽമരം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഡിസ്റ്റർബ് ആവുകയാണ് മറ്റൊന്നല്ല ആ ആൽമരത്തിൽ അവിടെയാണ് ആ ഒരു സ്കൂൾ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു ആൽമരത്തിന്റെ ചോട്ടിലാണ് വീണത് അവിടെയാണ് കുട്ടികൾ തന്നെ കളിയാക്കിയത് ഇനി മറ്റൊരു ഇൻസിഡന്റ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ട്രോമ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അതായത് എന്തെങ്കിലും ആക്സിഡന്റ് കാണുക ഇപ്പൊ എന്റെ എന്റെ തന്നെ പേഴ്സണലി എനിക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു ഒരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട് അപ്പൊ ആ ഫ്രണ്ടിന്റെ ഫ്രണ്ട് എന്താണ് ചെയ്തതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് തന്റെ വീടിന്റെ മുന്നിലുള്ള അമ്പലത്തിന്റെ ആ ഒരു അവിടെയുള്ള സൈഡിലുള്ള മരത്തിൽ തൂങ്ങി വരികയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇത് കാണാന് ഇവൻ കാണാൻ അതായത് എന്റെ ഫ്രണ്ട് കാണാൻ ഇടവരികയും അതിനുശേഷം ഒരു അഞ്ചാറ് മാസത്തേക്ക് ഈ ഒരു ഈ ഒരു എന്റെ ഫ്രണ്ട് പുറത്തോട്ട് തന്നെ ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല പല സൈക്കോളജിസ്റ്റിനെയും വീട്ട് വീട് കൗൺസിലിംഗും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ട് കൊണ്ടുപോയിട്ടുള്ളതായി ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാം അപ്പോ ഈ സമയത്ത് ഈ ഒരു മൈൻഡിൽ ഇതിങ്ങനെ സ്റ്റെക്ക് ആയി കിടക്കുകയാണ് ഈ ആറു മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടും ഈ ഒരു തോട്ട്സ് ഇവിടെ നിന്ന് പോകുന്നില്ല അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് ഈ ഒരു ഇങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻസ് മരങ്ങളൊക്കെ കാണുമ്പോ തന്നെ ഭയങ്കര പേടിയാണ് പുറത്തിറങ്ങാൻ പോലും പേടിയാണ് ഈ ഒരു കണ്ട ആ ഒരു മേലിൽ കണ്ട ആ ഒരു ട്രോമ അത് വല്ലാതെ തന്നെ നമ്മളെ എഫക്ട് ചെയ്യും അത് പലർക്കും അത് പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് ചിലപ്പം കിട്ടുകയായിരിക്കാം കാരണം ബാഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കുറച്ച് കാലത്തേക്ക് മൈൻഡിൽ ഇങ്ങനെ സ്റ്റെക്ക് ആയി കിടക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഞാനൊരു സത്യസന്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം പറയാം ഇങ്ങനെയുള്ള മൈൻഡിൽ സ്റ്റെക്ക് ആയി കിടക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സംഭവം നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഒരു ആക്സിഡന്റ് മുന്നിൽ കണ്ടു അത് നമ്മളെ വല്ലാണ്ട് ഹേർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സൈക്കോളജിസ്റ്റിന്റെ അടുത്ത് പോകുന്നതിൽ യാതൊരു തെറ്റും ഇല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഇതൊരു സൈക്കോളജിസ്റ്റിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയാലേ മാറൂ എന്നല്ല പറയുന്നത് ഒരു കൗൺസിലിങ്ങോ സൈക്കോ ഒരു സൈക്കോളജിസ്റ്റിനെ കാണുന്നതിൽ യാതൊരു തെറ്റും ഇല്ല നമ്മുടെ മെന്റൽ ഹെൽത്തിന് ഇത് വളരെയധികം ഉപകാരമാണ് എന്നാൽ ഇത് ഇനി കാലക്രമേണ മാറുന്ന ഒരു കാര്യമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പോകേണ്ടത് ആവശ്യമേ ഇല്ല പക്ഷേ കാലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും ഇത് നമ്മളെ ഇങ്ങനെ വേട്ടയാടുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ എന്താണെങ്കിലും നിങ്ങൾ അറിയാവുന്ന ആളുകളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് കൂടെ ഇതൊന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ നന്നായിരിക്കും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ
ഡ്രസ്സ് ഇട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോൾ വൈറ്റ് വൈറ്റ് ഡ്രസ്സുള്ള ഡ്രസ്സ് ഇട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാലും അന്നത്തെ ദിവസം വളരെ നന്നായിരിക്കും അഥവാ കളർ ഒന്ന് മാറി റെഡോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലാക്കോ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഷർട്ട് ആണെങ്കിൽ അന്നത്തെ ദിവസം ഭയങ്കര പോക്കാ എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന കുറച്ച് ആളുകളെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളെങ്കിലും നമുക്ക് പേഴ്സണലി അറിയായിരിക്കും ചില ഡ്രസ്സിനോട് വിശ്വാസമുള്ള ആളുകളുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇനി പേഴ്സണലി അറിയോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല ആർക്കെങ്കിലും അറിയോ ഡ്രസ്സിനോട് വിശ്വാസമുള്ള അതായത് ഈ ഡ്രസ് ഇട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് നല്ല ദിവസമായിരിക്കും എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന അതെ ചില കളറിനോട് അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഉള്ള ആളുകളുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ വൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സമാധാനത്തിന്റെ പ്രതീകമാണ് അപ്പൊ വൈറ്റ് ഡ്രസ് ഇട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഒരു കോൺഫിഡൻസ് കിട്ടുന്ന ആളുകളുണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ ബ്ലാക്കിന് പ്രണയിക്കുന്ന ബ്ലാക്കിന് ഇഷ്ടമുള്ള അതായത് ബ്ലാക്ക് ഡ്രസ് ഇട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷമാണ് അല്ലെങ്കിൽ റെഡ് ഇട്ട് പോയാൽ വളരെയധികം സന്തോഷമാണ് ഗ്രീനിനോട് ഇഷ്ടമുള്ള ആളുകളുണ്ട് ഇതൊക്കെ തന്നെ നമ്മളെ ഇതൊരു തെറ്റാണെന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു നല്ല കാര്യം കൂടെ തന്നെയാണെന്നും കൂടെ ഞാൻ പറയണം എല്ലാ ഇതൊരു തെറ്റായ കാര്യമല്ല പക്ഷേ നമ്മൾ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഇനി അഥവാ നമുക്ക് വൈറ്റ് ഡ്രസ് കിട്ടിയില്ല അപ്പൊ അയാളുടെ ഒരു കാര്യം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കേ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ലൈഫിൽ നടക്കുന്നത് ഇപ്പൊ കറുപ്പ് ഡ്രസ്സ് മാത്രം ഇട്ടിട്ട് ആ ഒരു വ്യക്തിക്ക് എല്ലാ സ്ഥലത്തും പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ആ കറുപ്പ് ഡ്രസ്സിലാണ് ഒരു ഭാഗ്യം എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് കല്യാണ ദിവസം കറുപ്പിടാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പൊ ഇയാൾ വിചാരിക്കുകയാണ് എന്റെ ജീവിതം മൊത്തം അങ്ങ് പോയി ഇനി ഈ കല്യാണം നാളെ തന്നെ ഡിവോഴ്സ് ആവാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ആ ആ ഒരു നമ്മൾക്കറിയാം നമ്മുടെ മാരേജ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എത്ര വലിയൊരു കാര്യമാണെന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഈ കറുപ്പ് ഡ്രസ്സിന് കറുപ്പ് ഡ്രസ്സാണ് ലക്കി കളർ എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആൾക്ക് കല്യാണ ദിവസം കറുപ്പിടാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് തന്റെ ഭാര്യയെ വെറുപ്പാവുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് വരികയാണ് നമ്മളാ പോ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് നമ്മുടെ മെന്റൽ ഹെൽത്തിനെ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിയാലോ ഇങ്ങനെ പതറി പതറി ഒന്നിങ്ങനെ ചികഞ്ഞു ചികഞ്ഞു നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പലതും നമുക്ക് കിട്ടും ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ തന്നെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് അറിയുന്ന ആളുകളുടെ കാര്യങ്ങളായിരിക്കാം എനിക്കറിയാവുന്ന ഒരാളുണ്ട് കേട്ടോ അതായത് എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് തന്നെയാണ് എൻ്റെ ഒരു ഹോസ്റ്റൽ ഫ്രണ്ട് ആയിരുന്നു അവൾ സൈക്കോളജി തന്നെ എടുക്കുന്നത് അവൾക്ക് അവളുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു ഡ്രസ്സ് ഉണ്ട് ആ ഡ്രസ്സ് ഇട്ട് പോകുന്ന ദിവസമൊക്കെ കുർബാന കൂടാൻ പോവല്ലെ നമ്മൾ ഞായറാഴ്ചകളിൽ പള്ളിയിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് കൂടെ ഞാനും പോകാറുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ആ സമയത്ത് അവൾ ഒരു ഡ്രസ്സ് മാത്രം ഇടും അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കും എന്തിനാണ് ഈ ഡ്രസ്സ് ഇടുന്നത് അപ്പോ അവള് പറയുന്ന ഒരു മറുപടിയാണ് ഈ ഡ്രസ്സ് പോയാൽ എനിക്കൊരു ദൈവികത്വം ഒരു വളരെയധികം ഒരു മനസ്സിന് ഒരു സമാധാനം കിട്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങുക എന്നുള്ളത് അതായത് ഓരോരോ വിശ്വാസമാണ് ചിലർക്ക് വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം ഈ വണ്ടിയുടെ ചാവിയിലൊക്കെ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് കുരിശിന്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ എന്താ ചന്ദ്രക്കല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ തൂക്കിയിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഇതൊക്കെ വളരെ നല്ല കാര്യമാണ് കേട്ടോ ഞാൻ തെറ്റായിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല പറയുന്നത് നമ്മുടെ വിശ്വാസമാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ ഇത് അഥവാ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിൽ വല്ല മാറ്റം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പാനിക് ആവുകയാണ് ആങ്സൈറ്റി ഉണ്ടാവുകയാണ് എന്താണ് കറുപ്പ് ഡ്രസ്സാണ് ലക്കി എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്ക് കല്യാണ ദിവസം കറുപ്പിടാൻ പറ്റാതെ വരുന്ന സമയത്ത് പാനിക് ആവുകയാണ് ലൈഫ് മൊത്തം നശിച്ചു പോകുന്ന ഒരു രീതിയിലേക്ക് ആ ഒരു തോട്ട്സ് മാറുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ വണ്ടിയിലൊരു ചാവി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ചാവിയുടെ കീച്ചെയിൻ ആ ഒരു സംഭവം ഇപ്പൊ ഒരു കുരിശിന്റെതാണെങ്കിൽ അത് പോയി എന്ന് വിചാരിക്കട്ടെ പിന്നീട് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഭയങ്കര ടെൻഷൻ ആവുകയാണ് എന്നെ ദൈവ ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം എനിക്ക് ഇല്ലാതാവോ എന്ന് പേടിക്കുകയാണ് ഈ കൊന്തമാലയൊക്കെ കയ്യിൽ വെച്ച് നടക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് വളരെ സന്തോഷമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് വളരെ ദൈവത്തിനോട് അടുക്കുന്ന അത്രയും നല്ല നല്ലൊരു കാര്യമാണ് പക്ഷെ അത് കയ്യിൽ നിന്ന് പോയി എന്ന് അറിയുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അയ്യോ എനിക്ക് അത് ഭയങ്കര പ്രശ്നമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് ഞാനൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പണ്ട് എക്സാം ഒക്കെ എഴുതാ എഴുതുന്ന സമയത്ത് ഞാന് എന്റെ കയ്യിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു ദൈവത്തിന്റെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് അ
ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കയ്യിലൊക്കെ ചിരട് കെട്ടുക എന്നൊക്കെ പറയും കറുത്ത ചിരട് കെട്ടിയാൽ കണ്ണ് തട്ടില്ല എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് ഇതിന്റെ ഒക്കെ മറുപുറങ്ങളൊന്നും ഞാൻ അന്വേഷിക്കുന്നില്ല കേട്ടോ ചില സത്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് സൈക്കോളജിക്ക് എതിരായ നമ്മുടെ മനുഷ്യന് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റാത്ത പല സത്യങ്ങളും ഉണ്ട് അതിലേക്കൊന്നും ഞാൻ വരുന്നില്ല അതായത് ഇങ്ങനെയുള്ള ലേണിങ്സ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള പല പഠന നമ്മളായിട്ട് തന്നെ നേരിട്ടിട്ടുള്ള പല പഠനങ്ങളും നമ്മളുടെ ലൈഫിനെ സ്മൂത്ത് ആയിട്ടും കൊണ്ടുപോകും അതേ സമയം അത് അപകടവും ആവാം ചാൻസ് ഉണ്ട് വൈറ്റ് ഡ്രസ് ഇട്ട് പോകുമ്പോൾ വളരെ സന്തോഷവാനായി സന്തോഷവാനാണ് എൻ്റെ ലൈഫ് വൈറ്റ് ഡ്രസ് എന്നുള്ളത് പീസ് ഓഫ് മൈൻഡിന്റെ ഒരു സിമ്പിൾ ആണ് ഏഹ് അപ്പൊ ഇനി അഥവാ അന്നത്തെ ദിവസം അയാൾക്ക് പറ്റിയില്ല ഇനി വൈറ്റ് ഡ്രസ് ഇട്ട് പോകുന്ന സമയത്താണ് റോഡിലൂടെ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു വണ്ടി വന്നിട്ട് ചളി തെറുപ്പിക്കുകയാണ് നേരെ മൊത്തം ചളിയായി പെട്ടെന്ന് ഒരു കട കണ്ടു ചെന്നപ്പോ അവിടെ വൈറ്റ് ഡ്രസ് ഒന്നുമില്ല അപ്പൊ അയാൾക്ക് ഒരു കളർ ഡ്രസ് ഇടേണ്ടി വന്നു പിന്നെ അന്നത്തെ പോക്ക് സുഖാവെന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും അയാളുടെ മൈൻഡ് മൊത്തം പോയി കിടക്കുകയായിരിക്കും എങ്ങനെയാണ് ഫോൾട്ടി ലേണിംഗ് എന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മറ്റൊരു സംഭവം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പേടിയാണ് ഭയം നമ്മളെ ഭയപ്പെടുത്തുകയാണ് പല ഇത്തരത്തിലുള്ള പഴയ പാസ്റ്റിൽ നടന്നിട്ടുള്ള പല എക്സ്പീരിയൻസുകളും നമ്മളെ ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് ഭയമായിട്ട് മാറുകയാണ് അതിന് ആൻസൈറ്റി രൂപത്തിലേക്ക് അത് മാറാം ഫോബിയ രൂപത്തിലേക്ക് അത് മാറാം ഡിപ്രഷൻ രൂപത്തിലേക്ക് അത് മാറാം ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ക്രോണിക് സൂയിസൈഡ് എന്നുള്ള ടെൻഡൻസി എന്നുള്ള ലെവലിലേക്ക് ഒക്കെ തന്നെ അത് മാറാം ബിഹേവിയർ പ്രോബ്ലംസ് ആയിട്ട് ആ ഒരു പേടിയെ മാറ്റാം ഇങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളും അവിടെ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ വേറൊരു സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോ നമ്മൾ എ സി ടി ആവശ്യമുള്ള ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും ഒരു എയ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ആളുകളും ഗുഡ് ഓർ ബാഡ് എന്നുള്ള ഒരു ഒരു പാരാമീറ്ററിലാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് അതായത് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഒട്ടും കൊള്ളില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വളരെ നല്ലവനാണ് ഈ ഒരു എക്സ്ട്രീം ലെവലിൽ മാത്രമേ ഇവര് കാണുന്നുള്ളൂ ഇതിന്റെ മിഡിലിൽ നമുക്ക് നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല നമ്മുടെ ഉലഹനാൻ സർ നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ സെഷൻ കേട്ട ആളുകൾക്ക് അറിയാം അറിയായിരിക്കാം അതായത് നമ്മൾ ജീവിക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു മിഡിലാണ് ഗുഡും ബാഡിനെയും ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ആ മിഡിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കേണ്ടെന്ന് ഒരു മെസ്സേജ് നമുക്ക് തന്നിരുന്നു ആക്സെപ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ സെഷനില് പക്ഷെ ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ തീരെ കൊള്ളില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വളരെ നല്ലവനാണ് എന്നുള്ള ആ രണ്ട് എക്സ്ട്രീം സൈഡിൽ മാത്രമേ നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് മൈൻഡ്ഫുൾനെസ് ആയിട്ട് ഇവർക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റാത്തത് അതായത് പ്രസന്റിൽ ജീവിക്കാൻ പറ്റാത്തത് മൂല്യമുള്ള രീതിയിലേക്ക് ജീവിതം അവർക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റാത്തത് അപ്പോ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട എ സി ടിയുടെ ഒരു വചനം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഒരിക്കലും പ്രശ്നങ്ങളെ എടുത്ത് കളയുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് മറിച്ച് അത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിനോട് ആ ഒരു പ്രശ്നത്തിന് മറി മറികടക്കുക എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം അവിടെ വരുന്നു അതിനൊരു കമ്മിറ്റ്മെന്റ് രീതിയിലേക്ക് മാറ്റുന്നു പിന്നെ അതൊരു ചോയ്സ് ആവുന്നു ആ ചോയ്സ് ആ എടുക്കുന്ന ചോയ്സ് അതിനെങ്ങനെ മാറ്റാൻ പറ്റും എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് അത് വരുന്നു ആ ചോയ്സിനെ അതൊരു ചേഞ്ച് ആക്കി മാറ്റിയിട്ട് അത് പ്രവൃത്തിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ് ഒരു സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു രൂപം എന്ന് പറയുന്നത് എ സി ടിയുടെ ഒരു പുറത്തു നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഒന്ന് കിടക്കാം ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ സ്റ്റേജ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പോകുന്നത് എന്നുള്ളത് ഇപ്പോഴും ഞാൻ പറയട്ടെ തെറാപ്പിയുടെ എക്സാക്ട് ഒരു ഒരു കോൺഫിഗറേഷൻ അല്ല നമ്മൾ തരുന്നത് ഒരു സെഷന് വേണ്ടിയിട്ട് തയ്യാറാക്കുന്നതിന്റെ പരിമിതി നമുക്ക് അറിയാലോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പുറത്തു നിന്ന് നോക്കുന്ന ഒരു രീതിയിലേക്ക് തന്നെയുള്ളൂ നമ്മൾ ഈ ഒരു കാര്യം പറയുന്നത് ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് റീത്തിങ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോ ചെറുപ്പത്തിൽ ഒരു ഞാൻ പറഞ്ഞു ചെറുപ്പത്തിൽ മൂത്രം ഒഴിച്ചു ക്ലാസ്സിൽ എന്നുള്ളതിന്റെ ഉള്ളതിനെ തുടർന്ന് പിന്നീട് സ്കൂൾ തന്നെ വെറുത്ത് പുതിയ ജീവിതത്തിലേക്കൊക്കെ നയിക്കുന്ന ഒരാളുകൾ പിന്നെ സ്കൂൾ തന്നെ ആ ആ ഒരു വ്യക്തി കണ്ടിട്ടില്ല കളിയാക്കലും അപമാനിക്കലും സമ്മാ സമ്മാനിച്ചിട്ട് അയാൾക്ക് പിന്നീട് ഒരിക്കലും ആ ഒരു കുട്ടിക്ക് പിന്നീട് സ്കൂൾ സ്കൂൾ എന്നുള്ള കാര്യം തന്നെ വെറുപ്പാണ് ഭാവിയില് ഭാവിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതായത് ഫ്യൂ ഇപ്പൊ നിൽക്കുന്ന
നമ്മൾക്ക് അതിന് എന്താണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നുള്ള രീതിയിലേക്കാണ് അത് മാറ്റുന്നത് ഇപ്പൊ അവിടെയൊക്കെ നമ്മളെ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം അതായത് നമ്മൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇപ്പൊ ട്രോമ പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സൂയിസൈഡ് ചെയ്തു കിടക്കുന്ന ഒരു രൂപം നേരിട്ട് കണ്ട ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു റൂമോ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ കണ്ടിട്ടുള്ള ചിലപ്പോ ഈ സൂയിസൈഡ് ചെയ്ത് കിടക്കുന്ന അവിടെ ചിലപ്പോ ഒരു പാവ് ഒരു ടെഡി ബിയർ കിടക്കുന്നതായിരിക്കും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പൊ ഈ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഈ ടെഡി ബിയർ എവിടെ കാണുന്നു അപ്പോഴൊക്കെ പേടിയാണ് അതെന്താണ് ആ ഒരു ചിന്ത ഭയങ്കരമായിട്ട് അയാൾ അലോസരപ്പെടുത്തുകയാണ് പിന്നെ പുറത്തു നിന്ന് എവിടെ ഒരു ഷോപ്പിൽ പോലും ടെഡി ബിയർ കാണുമ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിന് പേടിയാണ് കാരണം അവിടെ കണക്റ്റഡ് ആയി ആ ഒരു ബാഡ് സിറ്റുവേഷനും ആ ഒരു പാവക്കുട്ടിയും തമ്മിൽ കണക്ഷൻ വന്നു അപ്പൊ ഈ പാവക്കുട്ടിയെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഇയാൾക്ക് ഈ ഒരു ഈ ഒരു മെമ്മറിയാണ് ഈ ഒരു തോട്ടാണ് കയറി വരുന്നത് ഇനി നമ്മൾ എന്ത് പ്രവർത്തി ചെയ്യുമ്പോഴും ആ ഒരു ആ ഒരു സൂയിസൈഡ് ആ ഒരു രംഗവും ആ പാവക്കുട്ടിയാണ് ഓർമ്മ വരുന്നത് ആ പാവക്കുട്ടിയെ പിന്നീട് പിന്നീട് ആ ഒരു ടെഡി ബിയറിനെ പേടിക്കാൻ തുടങ്ങുകയാണ് ഇതൊക്കെ ആൻസൈറ്റി ഡിസോർഡറിലേക്കൊക്കെ പോവാം കേട്ടോ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പല മെന്റൽ ഡിസോർഡേഴ്സിലേക്കൊക്കെ പോവാം ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോ ഇങ്ങനെയാണ് അത് വരുന്നത് അപ്പൊ ഒരു സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ഇതിനെ ചിന്തിപ്പിക്കാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എവിടെയാണ് ആ പുനർചിന്തനം ചെയ്യേണ്ടത് ആ പുനർചിന്തനം വഴി അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു എഫക്റ്റീവ് റെസ്പോൺസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കണം ഇതിനെ ഒരു സൈക്കോളജിസ്റ്റ് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണം അത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ആക്സെപ്റ്റൻസ് ചെയ്യാൻ ആ ഒരു സംഭവത്തിന് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഇപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് എക്സാമ്പിൾ പറയുക ഞാൻ അന്ന് അങ്ങനെ ഒരു അപമാനപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് അത് എന്റെ പാസ്റ്റ് ആണ് അത് കഴിഞ്ഞു പോയി അത് അത് എന്റെ ഫ്യൂച്ചറിനെ ഒരിക്കലും ബാധിക്കാൻ പാടില്ല ഞാൻ പ്രസന്റിൽ എനിക്ക് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ജീവിക്കണമെങ്കിൽ ആ ഒരു ചിന്ത മാറ്റണം അതിന് ഇന്ന ഇന്നതൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിന്റെ പുറമെ നമ്മൾ ആ ഒരു സംഭവം ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണം പലർക്കും സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയട്ടെ ഈ ചിന്തകൾ വരുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ അങ്ങ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് അങ്ങ് വിടുകയാണ് ഈ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് അത് മറക്കാൻ വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെടുകയാണ് പലർക്കും ചിലപ്പോ പറയുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോ അത് കണക്ഷൻ കണക്ഷൻ വന്നിട്ടുണ്ടാവാം കേട്ടോ അറിയില്ല ചിലക്ക് അറിയുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടാവും അപ്പോ ഇതിങ്ങനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് വിടുമ്പോ നമ്മളുടെ മനസ്സിന് തന്നെ ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല കാരണം ഇത് വരുന്നു ഇത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഈ ഒരു ചിന്ത വരുന്നു വീണ്ടും സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുമ്പോഴ് അവിടെ എന്താണ് വരുന്നത് വീണ്ടും 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 നമ്മളുടെ ചിന്തകളിലേക്ക് ഈ ഒരു നെഗറ്റീവ് തോസ് ഇങ്ങനെ പാഞ്ഞു പാഞ്ഞു കയറുകയാണ് ഇങ്ങനെ കയറുമ്പോഴാണ് നമ്മൾക്ക് ഇത് വീണ്ടും വീണ്ടും ഒരു 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 പ്രോസസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇത് വീണ്ടും വീണ്ടും നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് കടക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ സമാധാനം ഇല്ലാതാക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ഒരു ഒരു മെന്റലി ചലഞ്ച് ഐ മീൻ നമ്മളുടെ മനസ്സിനൊരു ചലഞ്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫാക്ടർ ആയിട്ട് നമ്മളെ തന്നെ നമ്മുടെ ചിന്തയെ കൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം അവിടെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക പിന്നീട് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഒരു തോട്ടിനെ ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ആക്കുക അതായത് അറ്റാച്ച്ഡ് ആക്കുക അതായത് അടുത്ത് കൊണ്ടുവരാതെ ആ ഒരു കാര്യത്തിനെ ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ആക്കുക എന്ന് നമ്മൾ പറയില്ലേ കുറച്ച് മാറ്റി നിർത്തുക അതെങ്ങനെയാണ് എടുത്ത് കളയുകയല്ല ചെയ്യേണ്ടത് ആക്സെപ്റ്റൻസ് ചെയ്തിട്ട് മാറ്റി നിർത്തുക എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒരിക്കലും നമ്മൾ ആ തോട്ട്സിനെ റൂൾ ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കരുത് നമ്മളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ആ ഒരു തോട്ട്സിനെ കൊണ്ട് അനുവദിക്കരുത് നമ്മളുടെ ചിന്ത എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ കയ്യിലാണ് നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് ആയി ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പല ചിന്തകളും നമുക്ക് പിടിച്ചു നിർത്താൻ പറ്റുന്നില്ല അവിടെയാണ് നമ്മൾ സൈക്കോളജിസ്റ്റിന്റെ ആവശ്യം വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എ സി ടി എന്നുള്ളത് അതായത് ആക്സെപ്റ്റൻസ് ആൻഡ് കമ്മിറ്റ്മെന്റ് തെറാപ്പിയിലേക്ക് അത് മാറുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമുക്ക് തന്നെ സ്വയം ചെയ്താൽ പോരെ അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് സ്വയം ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇതൊരു തെറാപ്പി മോഡൽ ആവുന്നത് അപ്പൊ വളരെ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു തെറാപ്പി വളരെ നല്ലതാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒരിക്കലും നമ്മ
ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രൊഫഷണൽ രീതി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെയൊക്കെയാണ് അപ്പൊ ഈ തെറാപ്പിയുടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ തെറാപ്പി കൊടുക്കുന്ന ഒരു സൈക്കോളജിസ്റ്റ് തന്നെയാണ് അപ്പൊ നിങ്ങളിപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ആവശ്യമുള്ള ഒരു ഐ സി ടി ആവശ്യമുള്ള ആളുകളൊക്കെ നിങ്ങളുടെ അടുത്തുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പേർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സൈക്കോളജിസ്റ്റിനെ കൊണ്ട് മാത്രം ഈ ഒരു തെറാപ്പി കൊടുപ്പിക്കുക വളരെ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരിക്കും അത് ഉണ്ടാവുക അതായത് എക്സ്പേർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ നന്നായിട്ട് പറയാൻ പറ്റി ഇവിടെ നമ്മുടെ ജയൻ സാറൊക്കെ ഉണ്ട് അദ്ദേഹത്തിനൊക്കെ ഒരു പക്ഷേ കുറെ എക്സ്പീരിയൻസ് പ്രാവർത്തികമായിട്ട് കുറെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവാം അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള നല്ല എക്സ്പേർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ല ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നീട് അടുത്തത് എന്താണ് ഈ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ടേക്ക് ആക്ഷൻ അതായത് പ്രവൃത്തിയിലേക്ക് മാറ്റി പിന്നീട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ വേദനിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും കഴിഞ്ഞു പോയതും അതൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ടാവാം അപ്പൊ അതിലേക്കൊക്കെ തന്നെ അത് കഴിഞ്ഞു പോയതാണ് എന്നുള്ള ലെവലിലേക്കൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് പല റീസൺ പല കാര്യങ്ങളും സൈക്കോളജിസ്റ്റിന് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും കേട്ടോ പലപ്പോഴും ചില ആളുകൾ ചെയ്യുന്ന ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് സ്കിൽ മാനേജ്മെന്റ് അതായത് അവരെ കൊണ്ട് അവർക്ക് എന്താണ് കഴിവ് അതിലേക്ക് അവരെ കൊണ്ടുവന്ന് പ്രസന്റിലേക്ക് ജീവി പ്രസന്റിലേക്ക് ഇങ്ങനെ അടുത്തടുത്ത് കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഒരു ഇത് ടെൻഡൻസി ഞാൻ റയർ ആയിട്ട് കണ്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അതായത് അവർക്ക് എന്താണ് അവരുടെ സ്കില് അതിന് അതിൽ അവർ വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കുക അപ്പൊ നമ്മൾ എൻഗേജ് ആക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നില്ലേ ഈ പല വിഷമങ്ങളും മാറാനും നമ്മൾ കുറെ ടൈം എൻഗേജ് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ മാറും എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ആ ഒരു വിഷമത്തെ ഇപ്പൊ പലർക്കും നമ്മൾ വേണ്ടപ്പെട്ട ഒരാൾ നമ്മളെ വിട്ടുപോയി നമുക്ക് ആ ഒരു വിഷമത്തിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും മാറാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ എന്താണ് ഇദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന സംഭവമാണ് എൻഗേജ് ആവുക ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിൽ എൻഗേജ് വർക്ക് ഹോളിക്ക് വരെ ആവാറുണ്ട് പലരും കാരണം ട്വന്റി ഫോർ അവേഴ്സ് ഈ ഒരു ഓർമ്മ വരുമ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് മാറണമെങ്കിൽ വേറെ ഒരു കാര്യം ചിന്തിച്ചേ പറ്റൂ അപ്പൊ ആ ഒരു കാര്യം വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വർക്ക് ഹോളിക്ക് ആവട്ടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ട്വന്റി ഫോർ അവേഴ്സും വർക്ക് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലേക്ക് ഒക്കെ മാറുന്ന രീതി നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് ഒന്ന് പിന്നീട് നമ്മളെ സൈക്കോളജിസ്റ്റിന്റെ ചലഞ്ച് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഈ പ്രശ്നം ഉണ്ടായത് എന്നുള്ള ആ ഒരു കാര്യം കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെയധികം ചലഞ്ച് ആണ് മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ സൈക്കോളജിസ്റ്റിന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം സെൽഫ് കൺസെപ്റ്റ് വർദ്ധിപ്പിക്കുക തന്റെ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള ഇപ്പോൾ ഉള്ള നിലവിലുള്ള അവരുടെ സ്വന്തത്തിനെ സ്വത്വത്തിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റിൽ നിന്ന് മാറ്റിയിട്ട് അവര് പ്രസന്റിൽ ജീവിക്കുക അതായത് നമ്മള് നമ്മള് ഇപ്പോഴെങ്ങനെയാണ് അതിൽ ജീവിച്ചാലാണ് നമുക്ക് ഹാപ്പിനെസ് ഉണ്ടാവുക നമ്മുടെ ഫ്യൂച്ചറിനെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ച് വേവലാതിപ്പെടുക അല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ കാലത്തെ കുറിച്ച് വേവലാതിപ്പെടുക ഇതിലൊരു അർത്ഥമില്ല നമ്മൾ ഇപ്പോ എന്താണ് ഇപ്പോഴെങ്ങനെ നമുക്ക് സന്തോഷിക്കാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോ ഉള്ള സെൽഫ് കോൺസ് കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ചിലപ്പം വളരെ ലോ ആയിരിക്കും വളരെ ഇൻഫീരിയോറിറ്റി കോംപ്ലക്സ് ഒക്കെ പോലെയുള്ള ഞാൻ അത്ര പോരാ ഞാൻ തടിച്ചിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അങ്ങനെയൊന്നും ഒന്നിനും കൊള്ളാത്തവളാണ് അല്ലെങ്കിൽ കൊള്ളാത്തവനാണ് എനിക്ക് അതിനൊന്നും പറ്റുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ എനിക്ക് ഇനി വരുമ്പോൾ പിന്നെയും പേടി തോന്നുകയാണ് എന്നൊക്കെ പറയും അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാര്യത്തിൽ ഒരു എ സി ടി ചെയ്യുന്ന ഒരു സൈക്കോളജിസ്റ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്താണ് എന്താണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് സെൽഫ് കൺസെപ്റ്റ് വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു സംഭവം വരുന്നുണ്ട് പിന്നീട് മറ്റൊന്നാണ് കമ്മിറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെയും നമ്മളുടെ ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞു സൈക്കോളജിസ്റ്റിന് എന്താണ് ഈ ഒരു എ സി ടിയിൽ പങ്ക് എന്നുള്ളത് മറ്റൊന്നല്ല ഈ സ്വയം തീരുമാനം ഇപ്പൊ ഒരു പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് നമുക്ക് പറയില്ലേ സ്വയം തീരുമാനം എടുക്കാൻ പ്രാപ്തമാക്കുക പലർക്കും ഈ ഒരു ഈ നെഗറ്റീവ് തോട്ട്സുകൾ ഇങ്ങനെ വന്ന് സ്റ്റെക്കായി കിടന്നിട്ട് പലതിനും തീരുമാനമെടുക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് വരാറുണ്ട് ചിലപ്പം ചിലത് ചില ആളുകൾക്ക് അങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലാണ് ആ ഒരു കാര്യം അവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ സെയിം സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോഴായിരിക്കും ഈ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുക എന്നാൽ ചിലർക്ക് അങ്ങനെയല്ല ചിലർക്ക് ഏതെങ്
ഒന്നുകൂടെ പറയാം അതായത് ആക്സെപ്റ്റൻസ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആ ഒരു പ്രശ്നത്തെ മനസ്സിലാക്കി അതിനെ സാംശീകരിച്ച് അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒരു പുനർചിന്തനം നടത്തിയിട്ട് ആ മൂല്യങ്ങളെ അതായത് ആ ഒരു പുനർചിന്തനം വഴി നമ്മൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു സൊല്യൂഷൻ നമ്മളുടെ ലൈഫിലേക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രസന്റിൽ ജീവിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് ആ ഒരു സൊല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ടേക്ക് ആക്ഷൻ നടത്തിയിട്ട് അതിൽ മൂല്യങ്ങളുമായിട്ട് നമ്മൾ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് ജീവിതത്തെ മൈൻഡ് ഫുൾനെസ്സോട് കൂടെ ജീവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ ഒരു എ സി ടി അല്ലെങ്കിൽ ആക്സെപ്റ്റൻസ് ആൻഡ് കമ്മിറ്റ്മെന്റ് തെറാപ്പിയിൽ നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ ഒരു സെഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ചുരുങ്ങിയതാണ് കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ പറയാനുണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് മറ്റൊരു ചെറിയ ഇൻഫർമേഷനും കൂടെ തരാം ഈ ആക്സെപ്റ്റൻസ് ആൻഡ് കമ്മിറ്റ്മെന്റ് തെറാപ്പി അല്ലെങ്കിൽ മൈൻഡ് ഫുൾനെസ് എന്നുള്ള ഒരു സംഭവത്തിൽ ഒരു വർക്ക് ഷീറ്റ് അതായത് അതിനെ കുറിച്ചൊരു ഷീറ്റ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ അടയാളപ്പെടുത്താനൊക്കെ ഉള്ള കുറെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ടല്ലോ റിപ്പോർട്ട് കാർഡ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ വർക്ക് ഷീറ്റുകളുണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഗൂഗിളിലൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ആവശ്യമുള്ള ആളുകൾക്കൊക്കെ അതൊക്കെ വേണമെങ്കിലൊക്കെ ഒന്ന് റിസേർച്ച് ചെയ്യാം ഞാൻ ആക്ച്വലി ഒരു ടോപ്പിക് എടുത്ത സമയത്ത് ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ടൊന്ന് തെരഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോൾ കണ്ട ഒരു സംഭവമാണ് അതൊരു എല്ലാവർക്കും ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആവും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ സെഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് അറിയാം നമ്മൾ ഒരു സെഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം ആയതുകൊണ്ട് ഇത്ര കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ കുറച്ച് ആളുകൾക്കെങ്കിലും ഈ ഒരു ആക്സെപ്റ്റൻസ് ആൻഡ് കമ്മിറ്റ്മെന്റ് തെറാപ്പിയെ കുറിച്ച് മനസ്സിലായി ചെറിയ രീതിയിലെങ്കിലും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ താങ്ക് യു സാർ താങ്ക് യു ഓൾ താങ്ക് യു സോ മച്ച് Okay, thank you. Thank you very much. Uh, acceptance and commitment therapy is uh, CBT, uh, CBT, Cognitive Behavior Therapy and Mindfulness. It is a very important thing to do in the life of the life. If you think about the life of our life, you can think about the trauma and the trauma. എങ്ങനെ ഇതിനെ ഇതിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം അതിന് വേണ്ടിയുള്ള സ്റ്റെപ്പുകളും പറഞ്ഞു ഡിഫ്യൂഷൻ അതുപോലെ അക്സെപ്റ്റൻസ് അങ്ങനെയുള്ള സ്റ്റെപ്പുകൾ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് അതിനകത്ത് എങ്ങനെയാണ് മൈൻഡ് ഫുൾനെസ്സിലേക്ക് അതിനെ എത്തിക്കുന്നത് ഈ സാഹചര്യങ്ങളെ ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഇപ്പോൾ ഉള്ള സ്റ്റേറ്റ് പ്രസന്റ് സ്റ്റേറ്റിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെയുള്ള ആ ട്രോമകളെ അല്ലെങ്കിൽ സാഹചര്യങ്ങളെയൊക്കെ മാറ്റുന്ന രീതികൾ വളരെ കുറച്ച് സമയം കൊണ്ട് എന്താണ് എ സി ടി എന്ന് നമുക്ക് കൃത്യമായി മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ സംസാരിച്ചു താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഇതിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും കൂടുതൽ സംസാരിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ആർക്കെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം ഇത് വളരെ പോപ്പുലർ ആയിട്ട് വരുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഏറ്റവും ആധുനികമായ തരത്തിൽ മൈൻഡ് ഫുൾനെസ് ആണ് ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു ടൂളായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത് അപ്പൊ ആ മൈൻഡ് ഫുൾനെസ് കൂടെ അറ്റാച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രോസസ് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന മെത്തേഡാണ് മൈൻഡ് ഫുൾനെസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം എങ്ങനെയാണ് മൈൻഡ് ഫുൾനെസ്സിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താൻ പറ്റുന്നത് എന്നുള്ളത് അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു സെഷൻ അല്ല അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ തെറാപ്പിയാണിത് പോപ്പുലർ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു മൈൻഡ് ഫുൾനെസ് പോപ്പുലർ ആകുന്നത് പോലെ തന്നെ ഈ ഒരു തെറാപ്പി ഇതുപോലെ ഒത്തിരി തെറാപ്പികളുണ്ട് മൈൻഡ് ഫുൾനെസ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അപ്പൊ ഇതിൽ വരുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട തെറാപ്പിയാണ് എ സി ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കൊച്ചു തെറാപ്പികളെ ചെയ്യാൻ ചെയ്താൽ പൂർണ്ണമായത് ജോഷി സാർ റെഡിയാണോ എന്നാ പറഞ്ഞോളൂ ജോഷി സാർ പറഞ്ഞു വളരെ വളരെ നന്നായിരിക്കുന്നു പ്രവീണാ തന്റെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളെക്കാളും ഒക്കെ ഗംഭീരമായിട്ട് ഇന്നത്തെ അവതരണം ഭംഗിയായി നടത്തി എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാവിധ അഭിനന്ദനങ്ങളും ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിന്റെ ഒരു 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 മോഡൽ തെറാപ്പിയുടെ ചെയ്താൽ അതിനൊരു ഫുൾഫിൽമെന്റ് ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ പറയാനുണ്ടായ കാര്യം ഏകദേശം ഒരു പത്ത് സെഷനോട് കൂടിയാണ് ഇതൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല സി ബി ടി പോലെ സ
Thank you. Thank you very much. Thank you, sir. Uh, thank you. Okay, Roy, sir. Revina Udesh, if Pudia Tarapi and Danam, where we challenge in Lander Tarapi Narthan capacity act and Dana is Tarapi and the Bayer. Either number day thoughts and emotions accept you, avoid in the number accept you. I accept you. I have a personal very good friend of the world. I am a therapist. I am a psychologist. I practice in the world. I am a therapist. 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 Is another. Are they gonna in the situation in the Kellam Shelly in the Kore, Pangi at the Chief? In a Palapurum, Eparina depression, Eparina disorder, okay. Eparina acceptance and commitment therapy. Practice a young man. Above self concept in Ikaugi, otherwise. Negative thoughts on the girl over how we inch a yumber on Ivaga was struggled with another. As my tear to the dinner, Ola Agam Wonder Yen Paranadon example second Paranadon. Okay. Okay, thank you. Lahana Sarnata, those of Namuka, Bliss within. Either she never the class into the continuation on her. Dinesh Sangaran Sarana. Then, the Nantana Idin Ile, Adelaida, and then you get Tony Room. Lock under the Paranangal Shimiki, a shade to connect here, Maritani under the Paranother. Lock college admission get to the new degree in Udo Shangatir in the Victiani. I insert admission get tea, Sandro Share my poon. None of them practice it on day again. Nemo Shangal Padituan Rigian. We till Undaya financial tagarcha. Aditi Poli Aidenu, Yena Purgo to Editor Adinish Hesham Yana Yangalada at two Aditha Cordigal Palacard the name. Ah Vasateko, Rendu Varsha Kalam Poetail Karta Coat to Kananada, Eniki Valaturu Vesham Aiden. And a Samsari is local Adinekur Salu Salu and Vishamichi in the Devast. And then you go psychology, Ipe Parna therapy, no arnud. Pakshe, Uru Pratega di Vasatilla and Amaida Kanil and Urikadina Manfilaki. You accept the reality. Ne college in the wood to Ponu, Ne material guide in Chazon Rigian, accept the reality. I had heart him Manasila Kater, Ipa Lava Sailor, Purogumikia and the Manasilana, Enik and a man not parina volleola, which and the Aniki one another. Anna Yan Ruthi Anna Patumaniki Corda Ilpui. E. Cotreta, Ella Vidun the Kana night. Pin other day passion night to Mari. Nile Masa Medatu, E. Karta go to the Arudala, Avishamam, Martin. Yani Mingan with a carta water to Nadakenda and Anna and the Chindail Nana, and not of the Paranitilla, Yan is a material Yuri Lake Kairunu. I am happy with it. I like myself and a confidence in Yan Kuti, Yan Matur Talatileku, Vanu, Yinu, Ningalda Mumbi, Yetaratil Nakum. Other end a personal experience, son. Therapist, I do not know how it is. So Yantani, I don't know, and a therapist. I model I in another end of man. And not on some Sarikiade, I made a candle in the wheel in the carnier, 
എനിക്കുള്ള തെറപ്പി ആയിരുന്നു അന്ന് ഓക്കെ രവീണ നന്നായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു പുതിയ സബ്ജക്ട് ഒരു ഇല്ല സർ ഇപ്പൊ എന്റെ സുഹൃത്തുക്കളെ ഇല്ല ഞാൻ സ്വയം മാറ്റിയെടുത്തു അത് ഞാൻ പറഞ്ഞ അതാണ് എന്റെ കൂടെ അന്ന് വിക്ടോറിയ കോളേജിൽ നിന്ന് വന്ന അഞ്ച് സുഹൃത്തുക്കള് സ്റ്റിൽ ദേ ആർ വർക്കിംഗ് അവരുടെ എല്ലാ ഫങ്ഷനുകളിൽ ഞാൻ പോകും ഞാൻ അങ്ങനെ സ്വയം ആ ധൈര്യം ഏറ്റെടുത്തു എന്ന് ക്ലിനിക്കിൽ വരുന്ന ആളുകൾക്ക് ഈ പേരിലല്ലെങ്കിലും ഇതേ മെത്തേഡ് ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാറുണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ നിമിഷത്തെ കുറിച്ച് മാത്രം ആലോചിക്കുക ജീവിക്കുക കഴിഞ്ഞതെല്ലാം പോയി എന്ന് നിങ്ങൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനാ പറയും ഈ അക്സെപ്റ്റൻസ് തിയറി അറിയാതെ തന്നെയാണ് ഞാനത് പ്രയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നാം അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതോടു കൂടി ആ ട്രോമ നമ്മളിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകും അത് വളരെ പതുക്കെ പതുക്കെ പോകുള്ളൂ പക്ഷെ അതിനൊരു ഹെൽപ്പ് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടായാൽ നന്നായിരിക്കും പെട്ടെന്ന് തന്നെ കയറി വരും ഇതിന്റെ ആ ക്രെഡിറ്റ് ഞാൻ രവീണയ്ക്ക് നൽകുന്നു താങ്ക് യു രവീണ താങ്ക് യു താങ്ക് യു സർ താങ്ക് യു സോ മച്ച് രവീണ നമ്മൾ ഈ നെറ്റിൽ സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ സി ബി ടിയുടെ ഫോർത്ത് വേവ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ കാണാറുണ്ട് ഇത് ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ണെങ്കിൽ എന്നോട് ഒന്ന് പറയാം ആ നമ്മൾ നോക്ക് ഞാൻ ഞാൻ കുറച്ച് നോക്കിയത് അതെ എന്താണെങ്കിലും മൈൻഡ്ഫുൾനെസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ടോപ്പിക്കിലാണ് ഇവിടെ ഡെപ്ത് വരുന്നത് അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പൊ നമ്മള് സി ബി ടി വിത്ത് മൈൻഡ്ഫുൾനെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉണ്ടല്ലോ മൈൻഡ്ഫുൾ സി ബി ടി ടെക്നിക്സ് എന്നൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ടൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്ത് ഒത്തിരി ഒത്തിരി പുതിയ പുതിയ തെറാപ്പികൾ വരുന്നു കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോഴേ ഡിഫ്യൂഷൻ അതൊക്കെ അതെ അതെ പിന്നെ അതിന്റെ വെയിറ്റ് നമ്മൾ ഇന്ന് പോവും നമ്മൾ പതുക്കെ പതുക്കെ അത് കളയും ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് കളയാൻ പറഞ്ഞ മണ്ടത്തിലാണ് അങ്ങനെ പോവില്ല അത് പക്ഷെ നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ റീതിങ്ക് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ ഇതിനെ ആലോചിച്ചിരുന്ന എന്റെ ജീവിതം എന്തായിരിക്കും എനിക്ക് എന്റെ ജീവിതം തിരിച്ചു പിടിക്കണമെന്ന് ഉറക്കം നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ട്രോമയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പതുക്കെ പതുക്കെ റിലീവ് ചെയ്യും ഒരാളുടെ സഹായം ഉള്ളത് എപ്പോഴും നല്ല കാരണം ഈ പ്രസന്റ് സിറ്റുവേഷൻ ഈ പറയുന്ന പ്രോ പ്രോബ്ലത്തെ ഒന്ന് കൊണ്ട് എത്തിക്കണമെങ്കിൽ ഒരാളുടെ സഹായം ആവശ്യം ഒരു തെറാപ്പിസ്റ്റിന് സഹായം ആവശ്യമാണ് അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഈസി ആയിരിക്കും അപ്പൊ ആ മൈൻഡ്ഫുൾനെസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു തലത്തിലൂടെ തന്നെയാണ് ഇത് പോകേണ്ടത് നമുക്ക് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു തെറാപ്പിസ്റ്റിന് എനിക്ക് കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ രണ്ടു വർഷം ഞാൻ എടുക്കില്ലായിരുന്നു കറുത്ത വോട്ടിനെ പതുക്കെ പതുക്കെ കളയാനും പിന്നെ അവരോട് കൂട്ടുകൂടാനും രണ്ടു വർഷം എടുത്തു അതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം മേരിക്കുട്ടി മാം ബാബുമാർ സർ മീന മാം ആർക്കെങ്കിലും ഒക്കെ പറയാം എല്ലാവരും തിരക്കിലാണോ ലൈലാമോ യെസ് ഓക്കെ ഹലോ സർ ഇവിടെ നല്ല മഴ കിട്ടിയ നല്ല ഇടി മഴയാ എറണാകുളം പൈപ്പിൽ നല്ല ശരിക്കും നല്ല നല്ലൊരു സെക്ഷൻ ആയിരുന്നു എന്ന് വേണം പറയാനായിട്ട് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ തെറാപ്പി നമ്മുടെ നേരത്തെ സാർ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ചൊന്നും അറിയില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ട് നമ്മുടെ തിനേനയുള്ള ഓഫീസിലാണെങ്കിലും വീട്ടിലാണെങ്കിലും ഒക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് പോരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പൊ ഇന്നലത്തെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് എന്ത് വിഷമമുണ്ടെങ്കിലും അത് ഒരുപാട് മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന നമ്മുടെ അന്നത്തെ ദിവസം പോകും പിന്നെ നാളത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഉൽക്കണ്ട അപ്പൊ നമ്മള് എന്താ പറയണ കൊറേ കാര്യങ്ങൾ കൂടി ജീവിത പരിചയത്തിൽ കൂടി ആത്മീയമായിട്ടും അല്ലാണ്ടും നമ്മളിതിനെ കുറിച്ച് സ്റ്റഡി ചെയ്ത് നമ്മളെല്ലാവരും ഓരോരുത്തരും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്താ പറയണ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു തെറാപ്പി എന്നുള്ള രീതിയിൽ രവീന മാം പറഞ്ഞപ്പോ ഓ നമ്മൾ ഇതീ കൂടെ ഒക്കെ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ടാണല്ലോ നമ്മൾ ഇപ്പോഴും വിജയിച്ചു നിൽക്കുന്നത് എന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ എനിക്ക് വന്നിരുന്നു മിക്കവാറും എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുകയാണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു സാർ സാർ
നമ്മൾ ബിഹേവിയർ തെറാപ്പിയിൽ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ഡീസെൻസിറ്റൈസേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ശരിക്കും അത് മൈൻഡ് ഫുൾനെസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് തന്നെ ചെയ്യുന്നു ആ പ്രശ്നത്തെ പ്രസന്റ് സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ആ മൈൻഡ് ഫുൾ ആക്കി ഇതെന്റെ എനിക്കൊരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല എന്ന് ഇറങ്ങി അഷർ ചെയ്ത് ആ ഒരു പ്രൊസീജിയർ തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കാം അപ്പൊ ജോഷ് സാറിന്റെ എക്സാമ്പിൾ വേണേൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കാം പ്രായോഗിക തലത്തിൽ ഓക്കെ വേറെ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ എന്തിങ് എൽസ് ഓക്കെ നാളെ ദിവസം നമുക്ക് സ്വൽപ്പം കൂടെ നമ്മുടെ ഇന്നർ സൈഡിനെ ഒന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ ബ്ലിസ് വിത്തിൻ നമ്മളിലുള്ള ആ സന്തോഷം എവിടെയാണ് എങ്ങനെയാണ് എപ്പോഴാണ് എന്നൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഇന്നലെ ക്ലാസ് കേട്ടവർക്ക് ഇന്നലത്തെ നല്ലൊരു ക്ലാസ് ആയിരുന്നു കേട്ടില്ല തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരും യൂട്യൂബിൽ കാണണം സ്വൽപ്പ സമയമൊന്നും അല്ല ഒരു രണ്ടേ മുക്കാൽ മണിക്കൂറുള്ള ഒരു ക്ലാസ് ആയിരുന്നു ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ നമ്മൾ റോയ് സർ നിങ്ങളോട് ഒന്ന് പറയും എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു ഫീൽ ചെയ്തത് ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോ എന്ത് ഫീലിംഗ് ഉണ്ട് സാറേ ഞാൻ ഈ കാര്യം തന്നെ നമ്മുടെ ശബരിമല പ്രശ്നം വന്നപ്പോൾ ഞാൻ പലയിടത്തും ഈ കാര്യത്തെ കുറിച്ച് വായിച്ചു അപ്പൊ അത് എനിക്ക് വളരെ ഇതായിട്ട് തോന്നി പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ക്ലാസ്സും കൂടെ ആയപ്പോഴത്തേക്ക് വളരെ എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ മനുഷ്യൻ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോ ഈ നാല് കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അതിനകത്തുനിന്ന് ഈ ഫിയർ ഓഫ് ഡെത്താണ് ഈ പറയുന്ന വിശ്വാസങ്ങളെ തേടി പോകുന്നത് മനസ്സിലായി അപ്പൊ ആ വിശ്വാസങ്ങളെ തേടി പോകുന്ന ആൾക്കാരെ അതിൽ നിന്ന് മാറ്റിയെടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാല് വലിയ പാടാണ് കാരണം അതിലങ്ങ് ഇൻവോൾവ് ആയിപ്പോയി കുറെ യാദൃശികമായി ചില സംഭവങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കും അതുമായിട്ടും കൂടെ ഒത്തുപോവുക ചിലപ്പോ ചില കോയിൻസിഡൻസ് ആയിരിക്കും വരുന്നത് ഈ കോയിൻസിഡൻസും ഒക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും കൂടുതൽ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ഈ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് പോകും പിന്നെ അതിനകത്തുനിന്ന് വേറെ ഒന്നും കേൾക്കാൻ പോലും തയ്യാറല്ല വേറെ ആരെങ്കിലും അതിനെതിരായിട്ട് പറയുന്നത് വരെ അത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ തയ്യാറാകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആ പറയുന്ന ആളോട് വിരോധം തോന്നുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ അതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് പോലെ തന്നെ പിന്നെ ടിപ്പ് പറഞ്ഞത് ടിപ്പ് പറഞ്ഞത് എത്ര മാത്രം മൈൻഡ്ഫുൾനെസ്സുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആണെന്ന് ഈ പ്രസന്റ് സിറ്റുവേഷൻ നമ്മുടെ ആ അറ്റാച്ച്മെന്റ് കോൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ ഈ പ്രസന്റിൽ അത് തിച്ചയിക്കുന്ന അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ കണക്ടിവിറ്റിയെ ലൈവായിട്ട് നിർത്തുന്നത് എത്ര മാത്രം ഉണ്ട് ഡെപ്ത് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറ്റാച്ച്മെന്റ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെ മമതാ ബന്ധം അല്ലെ മമതാ ബന്ധം ബോധം അത് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇപ്പൊ അതാണ് ഈ മൈൻഡ്ഫുൾനെസ്സിന്റെ തിയറി തന്നെ അതെല്ലാം ഈ ഇതുമായിട്ടൊക്കെ വളരെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആണ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാ എത്രമാത്രം അറ്റാച്ച്ഡ് ആണ് ഓരോ സാഹചര്യങ്ങളും ഓരോ ബന്ധങ്ങളിലും ഓരോ വ്യക്തികളുമായിട്ടും എന്നുള്ളത് അത് എത്രമാത്രം കൺട്രോൾഡ് ആക്കണം മിനിമൈസ് ചെയ്യണം ഒപ്റ്റിമൽ ആക്കണം പിന്നെ അതിനകത്ത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് മനുഷ്യന്റെ സ്വാർത്ഥത അത് ഇതുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്ത് വിടും അങ്ങനെ വരുമ്പോഴപ്പോ അത് പറഞ്ഞില്ലേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബുക്കുകൾ വായിക്കാൻ തയ്യാറാവാത്ത രീതിയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഈ വിശ്വാസങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഓരോരുത്തരിൽ വന്നിട്ടുള്ള അത് വേറൊരാൾ അതിന് എക്സിസ്റ്റ് ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഒരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു സാറേ അതിനൊരു രാഷ്ട്രീയം കൂടി ഉണ്ട് ഈ ആളുകളെ കൊണ്ട് അതിൽ നിന്ന് പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ പറ്റാത്തതിന് ഒരു രാഷ്ട്രീയം കൂടി ഉണ്ടാവും ഇതെല്ലാം കൂടി ആകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അതിനെ മറുതലിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല നമ്മളൊക്കെ വളരെ ഫ്രീ ബേഡ് ആയിട്ടിരുന്നല്ലേ കേക്കും പ്രശ്നമുള്ളവർക്കൊന്നും ഇങ്ങനെ കേൾക്കാൻ പറ്റും ഒരു പ്രോബ്ലം ഉള്ളവർക്ക് ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ഇരുന്ന് ഈ ഒരു രീതിയിൽ കേൾക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എത്രമാത്രം ഫ്രീ ആണോ നമുക്കത് ഈസി ആയിട്ട് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പ്രശ്നം അതാണ് ഈ അവിടെയാണ് ഈ മൈൻഡ് ഫുൾനെസ് എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് വരുന്നത് എത്രമാത്രം നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെ മൈൻഡ് ഫുൾ ആയിട്ട് തന്നെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഇതിനകത്ത് ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ ഒബ്സർവിംഗ് സെൽഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഏരിയ ഉണ്ട് ആ ഒബ്സർവേഷൻ എത്രമാത്രം കൃത്യമായിട്ട് എന്താ പറയുന്
ഓരോരുത്തരുടെ വിശ്വാസങ്ങളും അവരുടെ പ്രായോഗിക ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് വന്ന് അതിനെ ദിനെ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ തെറ്റാണെന്ന് പറയുന്നത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ ആ പറയുന്ന ആളെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലേക്ക് ആയി വിശ്വാസത്തെ ആ വ്യക്തിയുടെ തലത്തിൽ നിന്ന് പറിച്ചു മാറ്റി ഇപ്പൊ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ഇതിനെ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ രണ്ടു വിധത്തിൽ കാണാൻ പറ്റി ഒന്ന് ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ രോഗത്തെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലെ എനിക്ക് രോഗം വന്നതിനെ ഓർത്ത് 